السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نملك ما لا وينداء نورشان ورش برهم بارد لنا فالله هو ما لا نعمر ده شتو بانغ تيكون كورت ما لا أبشر لدا تيك كورت كورشانه إنه باري إندرو دو أند نمو كوريمي شنغ تشوليه أكا إن شاء الله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر ونورة اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقتعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 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 ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى أبن دمهنية ما ينقرهم قند نمكوك يبدأي سدسل ورمتش جيران الله توفيك نلقيدك يا الله ورمتش جيران الله ورمتش جيران അവൻ്റെ നിയമത്താണ് മഴ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഒരു അല്പ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശ്വാസം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണിത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കുന്ന മജിലിസായി ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ മരിച്ചുപോയവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മിലെ രോഗികൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് വളരെ വേദനയും പ്രയാസവും ഡോക്ടർമാർ നിരന്തരം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോ രോഗിക്ക രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാലത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ശരീരത്തിലും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുത്ത് മാരകങ്ങളായ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്കും വരാതെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ദാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിൻ്റെ സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മജലിസ്യനാണത് വിഹന്നരായ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ആയിസോടെ കൂടെ ഉള്ള ആഫിയത്തും തക്കവയും ഇമാനും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ തൊഴിയൊരു സ്ഥാതിന് ശേഷം ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാധു മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ സേവനങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ നമ്മുടെ ഒക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസഹാജി സാഹിബ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഈ ഹെഫുദുൽ ഖുർആാൻ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങളോ സംഭാവനകളോ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവരുടെയൊക്കെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ പരിപാ ഈ സംരംഭവുമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കച്ചവടങ്ങളിലും ജോലികളിലും തൊഴിലുകളിലും മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ എൻ്റെ അഭ്യന്തരായ സുഹൃത്ത് അമീൻ കൊരട്ടിക്കര അഭ്യന്തരായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഡോക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഹാജി അഭ്യന്തരായ സെയ്ദ് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ അതിലേറെയൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായി എൻ്റെ അഭ്യന്തരായ സാദ് ഉമർ മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ അഭ്യന്തരായ റഫീഖ് ഫൈലി മറ്റൊരുപാട് നേതാക്കന്മാർ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയ ചുഴലുമയുടെയും ഒക്കെ ഗുണകാംക്ഷികളായ എൻ്റെ ബഹുമ ബഹുമാന്യരായ നേതൃ നിരയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ സയ്യിദന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഏഴ് 
കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഒരു ബാധ്യതയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ്ത് കോളേജിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന വക്കായി ഒരു നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ പരിപാടി ഒരിക്കലും ഒരു ബാധ്യതയായി തീരരുത് നിങ്ങളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘാടകർ എന്തോ ഒരു കവർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ സാറെ ഏ അതെ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തന്ന നിങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കവറാണത് ഏ ഷാല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ബക്കറ്റുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൽ നല്ലൊരു നിയത്തി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷാല്ല അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടുകളും പരിസരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചെറിയ സൂചനകൾ നൽകുകയുണ്ടായി പാരീസിലെ ആ ഒരു ട്രാജഡിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്ക് പശ്ചാത്തലരുടെ കണ്ണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട ഇസ്ലാമിക ദർശനങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും ഭീതിയോടെയും കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്ലാം തികച്ചും മാനവികമാണ് എന്ന വലിയ ഒരു ആശയം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമോ നമ്മുടെ റമദാനിലെ നോമ്പോ എംറയോ ഹജ്ജോ ജക്കാത്തോ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്ലാം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാകെയും പള്ളിയിൽ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സുമായി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്ന ഒരാൾ അതേ ആൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന് വാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതേ ഒരാൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു അവറത്ത് മറച്ച് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരാൾ കളിച്ചു വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതേ മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ ആൾ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരത്തിൽ അച്ചടക്കമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നീന്തി മത്സരിക്കുന്നു അതേ ആൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അതേ ആൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാണ് ഇയാൾ ഇടപെടുന്ന ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ പുണ്യകരമാണ് വിവാദത്താണെന്നാണ് മഹാനായിന്റെ ബന്ധുവാണല്ലോ കസിനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുൻ ഫിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന്റെ പള്ളിയില് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പള്ളിയിൽ ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി ആയിരമാണെന്ന് മുത്തു റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു പടങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് എമ്പാടും തരട്ടെ ആ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഫിരിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനഹു എന്ന തങ്ങൾ കൂട്ടി സയ്യിദാണവരെ ആ സയ്യിദിനെ കാണുമ്പോഴാണ് മഹാനായി ബിൻ അമർ റലി അള്ളാഹുഹും അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുഹും വളരെ ചെറുപ്രായമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുത്തിയിട്ട് പറയും റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൈമുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനാ ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹു ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് വഫാത്താകുമ്പോൾ ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് പ്രായം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ കൈ പിടിച്ചു മുത്തും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയ്യിദന്മാരുടെ കൈ പിടിച്ചു മുത്തുന്നത് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഒരു അരങ്ങത്തെ കണ്ടാൽ ഒരു സയ്യിദിനെ കണ്ടാൽ അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആരാ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആരാ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളല്ലേ ആ സയ്യിദാണ് മസ്ജിദ് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു മുഖത്ത് വല്ലാത്ത 
ഭേദമുണ്ട് എന്തോ സങ്കടമുള്ള വിഷയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഖിന്നനായി ദുഃഖിതനായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എഴുത്തിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചു മുഖത്തെന്തോ സങ്കടമുണ്ടല്ലോ ഒരു സയ്യിദ് ചോദിക്കുക ഒരു തങ്ങൾ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് സങ്കടമുണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് എന്തോ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ സങ്കടമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ അബ്ബാസ് എന്ന തങ്ങൾ കുട്ടി തങ്ങളെ സയ്യിദ് എന്നവരെ ആരാണോ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആ സയ്യിദിന്റെ ആ ഹബീബായ നബിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആർക്കോ ചില കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് അത് എന്നോട് വിട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ വിഷമത്തിലാണ് നമുക്ക് കടണ്ടാവില്ല കടണ്ടാകുമ്പോ അത് വീട്ടേണ്ട സമയാകുമ്പോ ഒരു ബേജാർ പടച്ചോനെ ഇവേ സമയമായല്ലോ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് തരാന്നാ പറഞ്ഞത് പടച്ച റബ്ബെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ വിഷമുണ്ടാവും ലാഹു ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അകറ്റിത്തരട്ടെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റുന്ന പോലെ പറ്റിയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് ഫോണല്ല നമ്പർ മാറ്റിയ പിന്നെ വിളിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ആ വിളവൊന്നും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലേ അള്ളാഹു പിടിക്കും കേട്ട കടം വാങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവരോട് പറയാം വിഷമത്തിലാണ് ഒരല്പം കൂടെ നീട്ടിത്തരുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തരാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒരല്പം എനിക്ക് സാവകാശം തരാം എന്തൊരു റാഹത്തായിരിക്കും സന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചവനെ കൊല്ലാൻ പോണ കാലാണ് ഇപ്പോ കടം കൊടുത്താള് ഇടുന്ന കടം വാങ്ങിച്ച പൈസ തരാനായല്ലോ എന്താ തരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാ പിന്നെ അയാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂല നാട്ടിലൂടെ എന്തൊരു കാലല്ലേ കുറച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കടം കൊടുക്ക പിന്നെ ആർക്കെയും സഹായിക്കാൻ തോന്നുമോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോഴേക്കും പണ്ടെടുത്തിട്ട് ലോൺ ലോൺ സ്വർണ്ണപ്പണയം ഏഹ് അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകാരുടെ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഹറാമിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത ആളുകളോട് നമ്മൾ നന്ദി കേട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുദിന്റെ നന്മയുടെ വഴികളൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇബിനമ്മായവരെ എനിക്കൊരാളോടൊരു കടപ്പാടുണ്ട് അത് ഞാൻ വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കേൾക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം വരുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് ആ വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുന്നുയാഫിരിക്കുന്ന നേരമാണ് ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ആയിരം നിസ്കാരത്തിന്റെ പുണ്യമുള്ള പള്ളിയല്ലേ മസ്ജിദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളി ആയിരം എന്റെ ആയിരം ആവാൻ കാരണം എന്നറിയോ എന്റെ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തൂടായിരുന്നോ മക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തുവല്ലോ അള്ളാഹു അൽഹറമുൽ മക്കി മക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഹറമിൽ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് അൽഫാണ് ഒരു ലക്ഷമാണ് നിസ്കാരത്തിന് കൂലി അള്ളാഹ്ക്കത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതെങ്കിലും മദീനത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയൂലേ എന്റെ അള്ളാഹു ആയിരാക്കിയെന്നറിയോ മദീനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നത് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്റെ നബിയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ വന്നാൽ മതി കൂലി കിട്ടാൻ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എങ്ങനെ വെറും കച്ചവട ലാഭം ഹജ്ജിന് പോയി നേരെ മക്കത്ത് നിന്ന് ജിദ്ദ ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകാർ ഒന്ന് മദീന വരെ പോയിക്കൂടെ നേരല്ല നേരല്ല എന്തൊരു ഞാൻ അവരെ ഒന്നും കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷേ സമയമുള്ളവർ പോകാതിരിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു അച്ചടക്ക ലംഘനമല്ലേ ആരാണ് മക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷം കൂലിയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തവാഫ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സായി ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഉംറയുടെ കൂലി പഠിപ്പിച്ചത് മക്ബൂലായ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന രാജകുമാരനല്ലേ മുത്തനബി അല്ലേ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നബിയോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നവിടം വന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സലാം പറയണ്ടേ അസ്സലാത്തു അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാ 
അങ്ങനെ ഒരു സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്നോ ഷിർക്ക് സംഭവിക്കുമെന്നോ മുസ്ലിമായ ഒരു കുട്ടിക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തേ അത് ചെയ്യാതെ പോരുന്നത് എന്റെ നബിയോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി ഇത് സ്നേഹമുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്നേഹമുള്ളവർ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണിത് മെഹബൂബ എന്റെ നബിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊയ്ക്കോ അവിടെ ആയിരമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ തരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അവിടെ കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മാബൈനബൈത്തിന്ന എന്റെ വീട് എന്റെ വീടെന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി മസ്ജിദിലേക്ക് നടക്കുന്ന മുസ്വല്ലക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ളാ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടെയാണ് എഴച്ചിക്കാ ഭരിക്കുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റൗദയാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കൂല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മദീനത്ത് പോയവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ചെറിയ ഒരു ദിവസത്തെ അരമണി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ മദീനത്ത് വന്നു പോകുന്നത് ഒരു രണ്ടിറക്കാഴ്ത്ത റോൾ നിസ്കരിച്ച് കിട്ടിയാൽ അഹമ്മദില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മുതലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂലി എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കലാണ് അവിടെ കൂലി അതിനാണ് ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നറിയുമോ മുഖത്ത് സങ്കടമുണ്ടല്ലോ മുഖത്ത് ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ സഹോദര എന്തുപറ്റി ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തങ്ങളായി ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് തങ്ങൾ ഇബിനു അമ്മി റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവനായ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ പൊന്നുമോൻ അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ മകൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് മുഖത്ത് സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ വിഷമുണ്ടോ അത് റാഹത്തല്ലേ പള്ളിക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ വിഷമുണ്ടോ ഇതാരും ചോദിക്കൂല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരൂലേ അപ്പൊ ചോദിക്കൂല സുഹാനല്ല അത്രക്ക് വിഷ്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ വാ ഈ വാത്തിലൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല അലഹമില്ല ചോദിക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് തരട്ടെ വിഷമുണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കടം വീട്ടി തരട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ റാഹത്താണ് അത്ര പറയാലോ ഇവന് അബ്ബാസ് എന്നവർ ഏച്ചക്കാ ഭരിക്കുമ്പോഴായി ചോദിക്കുന്നത് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളോടൊരു കടപ്പാടുണ്ട് അത് വീട്ടാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല വിഷമമുണ്ട് എന്താണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഋതി അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി കേൾക്കണോ അഫലീക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണോ ആര് ചോദിക്കാണ് ഈ സയ്യിദ് ചോദിക്കാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഋതി അള്ളാ ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചാ മതിയോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വലിയ റാഹത്തായിരുന്നു പണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവര് ചോദിക്കണോ വല്ല വിഷമുണ്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയണോ എന്തൊരു റാഹത്തായിരിക്കും അല്ലേ അഹമ്മദില്ല ലാഹു നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ വിശേഷിച്ച് പാണക്കാട് കുടുംബം അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ലാഹു സുബാനഹു വച്ചാൽ അവരൊക്കെ എന്നും യശസ്സിലും ഇജ്ജത്തിലും ഈ ഉമ്മത്തിന് താങ്ങായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുകയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഋതി അള്ളാഹു മുത്തി നബിയുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലായിരുന്നോ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴച്ച കാഫിരിക്കല്ലേ മറന്നുപോയോ എന്റെ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി വരികയാണോ എഴച്ച കാഫിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്യാവശ്യ വിഷയങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തു പോവാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ മസല എന്തേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോരുകയാണോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സയ്യിദി നിങ്ങളുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സയ്യിദാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ മറന്നതല്ല 
ഞാൻ മറന്നതല്ല ആരാണോ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണത് മുത്തിനബിയല്ലേ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വൽ അഹദു ബിഹി ഖരീബ് ഈ അടുത്തല്ലേ മുത്തിനബി നമ്മ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തിനബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജമാഅത്ത് ഐന ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ നനയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണ് നനഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്റെ മുത്തിനബി എന്റെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു ആവശ്യക്കാരന്റെ വിഷയത്തിന് കൂടെ നടന്നു പോവുകയും ആ വിഷയം അയാൾക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ നിരന്തരമായി എത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമാണ് വിഷമമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നടന്നുപോയി അയാളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മുത്ത് റസൂൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും ഫിരുന്നാലോ എത്രയാ കൂലി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഇടയിലുള്ള അത്രക്ക് വീതിയുള്ള മൂന്ന് കിടങ്ങുകളാണ് ആ മനുഷ്യന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഏറ്റിക്കാഫിരുന്നാൽ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം ഏറ്റിക്കാഫിരുന്ന കൂലി ഒരു വിഷമമുള്ളവന്റെ കൂടെ നടന്ന് അയാളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തിനുവി പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വിഷമത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങണ്ടയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്തായി പറയണത് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ അബാധത്തുണ്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തും അബാധത്തുണ്ട് ഈ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചെറുതല്ല വലുതാണ് വലിയ കൂലിയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക ഈ ഏറ്റിക്കാഫിനെക്കാളും പത്ത് വർഷം വിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂലിയുണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരു വിഷയം തീർത്തു കൊടുക്കുന്നത് നൂറിലേറെ രോഗികളുടെ വിഷയം ഇവിടെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എത്രയാ നമ്മുടെ റിലീഫ് സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പള്ളിയിൽ ഏറ്റിക്കാഫിരിക്കുന്ന എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ കൂലിയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ ഉമ്മിനെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് സുഫിയാൻ സൗരി തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരാളോട് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച നാളു മുതൽ ഇന്നേ വരെ എത്ര തവണ സൂര്യൻ അസ്തംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കണക്കല്ല പറയേണ്ടത് ഇരുപത് വയസ്സായെന്നോ മുപ്പത്തഞ്ചായെന്നോ നാൽപ്പതായെന്നോ അറുപതായെന്നോ അതിലെന്ത് കഥ അതിലെന്തു കഥ അങ്ങനെ എത്ര മൃഗങ്ങളോട് ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മൃഗങ്ങളോട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര കാലം നന്മ ചെയ്തു അതാണ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം രണ്ടു വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ മാത്രം ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ റസീദിലേക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന നന്മകൾ ഒരുപക്ഷെ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ആളിനെക്കാളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ച ആളെക്കാളും ആയുസ് കിട്ടിയാൾ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നന്മയാണ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരുന്ന നന്മകളാണ് എത്ര നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് ആയുസ് എത്ര കൊല്ലം ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്നാലിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ ദാവത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹദില്ല അതാണ് ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് അർത്ഥമുള്ള ജീവിതമാക്കി തരട്ടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്നും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അല്ലാതെ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ما صلاته مرنو وتك جلي كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونو كده اللهم محمد وبارك وسلم عليه പിന്നെ ഇടിമിന്നൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലാഹു നോക്കാ കേറും അല്ലാഹ് വിചാരിച്ച പോലെ കൽബ് ശുദ്ധിയുള്ള കൗമന്യ ആണോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 
അതല്ല അവർ വളവന്മാരാണോ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു തിരിയേണ്ടി വരും ഏഹ് അള്ളാഹുൽ സ്വാദിഖീൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കുക നമ്മൾ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആരാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആരാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആരാണ് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആവണ്ടേ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാവണ്ടേ അങ്ങനെ വേണ്ട ആവണം അല്ലേ ഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നമ്മളാക്കി തരട്ടെ ആരാന്നറിയോ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന്റെ മറുപടി പറയാ റസൂർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ എന്താണാ പറയണത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവര് അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലവര് ഒരു കല്യാണം നടന്നാൽ അവര് കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കുടിയിരിക്കൽ കഴിഞ്ഞാല് ഹൗസ് വാമിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ചോറ് കഴിച്ചൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഡയലോഗ് പറയല് ആ പിരക്കാരൊക്കെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അല്ലെ ഒരു കല്യാണ നിശ്ചയം നടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തണ്ടാ ഒരു ഒരു കൊമ്പെടുത്ത് വർത്തമാനം പറയല് ഏ അയാളത് പറയണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും വിഷമിപ്പിക്കാത്തവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവര് അങ്ങനത്തവരാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആര് പറയാ പരിശുദ്ധ റസൂർ എന്തൊക്കെ പറയാ ഇവിടെ ജീവിതകാലം ഓരോ കൊല്ലം ഓരോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നബി തങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൊല്ലം നോമ്പ് നോറ്റവര് ഇത്ര നിസ്കാരം രാത്രി നിസ്കരിച്ചു ഒക്കെ പറയാലോ അതൊക്കെ ഫറുലുകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള കളിയല്ലേ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫറുല് നിർവഹിക്കണം മനിഹിയാത്ത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കും വേണം അള്ള അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊടാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക ഇവരാണ് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നിനക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ എന്താണെന്നറിയുമോ അഹബുൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ എന്താണ് ബിയെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കൂലിയുള്ള അമൽ എന്താണ് ബിയെ അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമൽ എന്താണ് ബിയെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ എന്താണ് ബിയെ അള്ളാഹ് പൊരുത്തുള്ള അമൽ എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഓരോന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവര് അങ്ങനെ വരില്ലേ നമ്മള് അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്ഥാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതോ സ്ഥാന കുമ്പളം കൊടുത്ത കഥ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അടിച്ചു കൂടുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുക അതൊരു വലിയ സംഭവ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൽബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവൻ ചിലപ്പോ ജന്മം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം നിസ്കരിക്കാത്ത ആളായിരിക്കാം പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഗണിക്കപ്പെടുവോ ഗണിക്കപ്പെടും മരിച്ച മൈ തിസ്കരിക്കണ്ടേ നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആളെ അള്ളാഹ് അള്ള പുറത്തെടുക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലോഹിറ കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഗണിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൽബിലേക്ക് 
സഹോദരി ഒരു സഹോദരിയുടെ കൽബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിന് അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടി അങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മള് നമുക്ക് വിഷമുണ്ടാവുമ്പോ അത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആർക്കും വിഷമം ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ സന്തോഷം കൊടുക്കുക കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കൊക്കെ എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എത്ര സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ അത് നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അസുഖം വന്നു ഡോക്ടർ അടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന വൈദ്യനുണ്ട് ഡോക്ടറുണ്ട് ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ട് ആ പോയിക്കോ മതി ഒരു ഉപകാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു വിഷമത്തിൽ അയാളെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടം അയാൾ അറിയാതെ വീട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഒരാൾക്ക് കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പോലെ എന്റെ കടം ഇത്രയ്ക്കാണ് പതിനായിരം ഉറുപ്പയാണ് ആർക്കാ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അംസാജിക്കാ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ അംസാജി നിങ്ങൾ അബൂക്കറിങ്ക് തരാനില്ല പത്തായിരം റുപ്യ അതാണ് ഇനി അബൂക്കറിനോട് ചോദിക്കേണ്ടോ അബൂക്കറെ നിങ്ങളെ കടക്കാരോ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം തീർന്നിട്ടുണ്ട് സന്തോഷിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചോ അത് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കരുത് അത് പ്രശ്നമാണ് അത് ഞാനാട്ടോ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുന്നോണ്ടിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കട ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ തിരിച്ചു ഒരു ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ദുന്യാലിറ്റ കിട്ടൂല അതാണ് എൻ്റെ അത്ഭുതം ഉപകാരം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ എത്രയോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ അല്ലേ അവർ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു കൊല്ലം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കമ്മിറ്റി മാറുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ അക്കാലം വരെ ജുമയ്ക്ക് വരാതെ ആ അന്ന് ജനറൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് അന്ന് വന്നിരിക്കുക ഓൻ്റെ വക ചോദി പിന്നെ ആ നൂറ് ഉറുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം അഞ്ച് വയസ്സ് പള്ളി കൊടുക്കാത്ത ആളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു സമൂഹം ഉപകാരം ചെയ്ത ആളുകളെ വിഷമിപ്പിക്കുക ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നാണക്കേടായി ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ ഇവർ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേ തെറ്റ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ തിരുത്തി കൊടുക്കുക പുറത്തു കൊടുക്കുക പരസ്പരം ആ വിഷയത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ വിശപ്പ് നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വിശപ്പുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മുത്തിനബി പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ അയാളുടെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നു പോവലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ പള്ളിയായ ഈ അൽ മസ്ജിദ് ഭവിയിൽക്കാതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരാവശ്യം വരുമ്പോ അയാളുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നു പോയി ആവശ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കലാണ് ഷഹ്റൻ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരു മാസം എഴുത്തി കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ഒരാളുടെ വിഷമം തീർത്തു കൊടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ സന്തോഷിച്ചോളൂ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാവുക നീയത്ത് നന്നാക്ക എന്ത് ചെയ്യണ്ട പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കൂലി കിട്ടുന്ന അമ്പലാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ ദേഷ്യം കടിച്ചിറക്കിയാൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോ താൻ ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് ആ വിഷയം ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യാനോ പറയാനോ സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ പകരം വീട്ടാൻ സർവ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്ക തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അത് കടിച്ചു പിടിച്ച് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു അതേപോലെ അപ്പുറോ ചീത്ത പറയുവിന് കഴിയും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു ഒന്നും ചെയ്തില്ല തിരിച്ച് അവർ നമ്മളെ കല്യാണം കൊള്ളാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ കല്യാണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളവിടെ സപ്ലൈമാരാണ് കുറെ പെങ്കിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ പെങ്കി കൂപ്പാറ്റ് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങി നമ്മളെ വീട്ടുകാരല്ലേ നമുക്ക് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക അവര് നമ്മുടെ കല്യാണം മോശമാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് മുടക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരാ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനബി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും കഴിയൂല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊന്നും നാട്ട് നടപ്പില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂലേരി നാട്ടിലൊന്നല്ല മുപ്പരെവിടെയോ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്
മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണു തുടച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഷറിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുന്ന ക്യാമത്തിന്റെ നാളിൽ ഖൽബിൽ നിറയെ അള്ളാഹു പൊരുത്തം കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വിഷയം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞവരോട് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാനോ ഇങ്ങോട്ട് പരിഹസിച്ചവരെ അങ്ങോട്ട് പരിഹസിക്കാനോ കഴിയുമായിരിക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്തോ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എണീറ്റാലേ കാണിച്ചരാ അതല്ല അവനെ എണീക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് കാലുള്ളവൻ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കൂലി കിട്ടുക അവനത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പൊരുത്തം നിറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോ അത് ഞാൻ തീർത്തു തരാം ആ വിഷമം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം ആ വിഷമം അത് എനിക്ക് വിട് ഞാൻ അത് നടപ്പാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകളുടെ റിപ്പോകുന്ന അന്ത്യനാളിൽ ഇവന്റെ കാലുകളെ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമെന്ന് മുത്തറസൂൽ ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ കൂലിയാണ് ഇതൊക്കെ അഭാദത്താണ് എല്ലാം വിഭാദത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൂലി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കൂലി എത്രയാണ് എത്ര എത്രയാണ് നിസ്കാരങ്ങൾ മനോഹരമാവണം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാതെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളല്ല ഈ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക അവരുടെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഭയങ്കര കൂലിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം മുതൽ മുടക്ക് നിസ്കാരമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് മോശമാക്കരുത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക സാവധാനം എടുത്ത് ചെയ്യാം നിസ്കാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൂടുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു കിട്ടട്ടെ സ്കാരങ്ങ് തീരട്ടെ അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തി ഒരു അതൊരു ഭാരമാവുന്നത് അത്തരക്കാരറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ അള്ളാഹുനോട് പറയാറുള്ളത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം താൽ ബിലാലെ അത് വേണ്ട എന്നല്ല അസൻ ഉൽപന്നയുടെ സമയ ഒരു അനുഭവം പറയാറുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഇസ്മാഇൽ ഹംദിയോടൊപ്പം മരി ഈജിപ്തിന്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോയി ഇഷാഇന്റെ നേരമായപ്പോ ഹസൻ ബന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ ഹംദി നിസ്കരിക്കല്ലേ ഞാൻ ക്ഷീണിതനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമാമ് നിൽക്കിൻ അപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സുഹൃത്തുകളോ ദീഷാ നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ ഹസൽ ബന്നെ ചോദിച്ചു പോൽ നിങ്ങൾ എന്താ നിസ്കാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ സുഹൃത്താ പുതിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസം തരണം അത് നീണ്ടുപോയാൽ എന്താ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസമല്ലല്ലോ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോകുന്നത് ആശ്വാസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് എന്ന് ആ മനുഷ്യനെ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആധുനിക കാലങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ മുടക്ക് മുതലാണ് നിസ്കാരം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ തൊഫീക്ക് തരട്ടെ അമീൻ അലമീൻ ആ സുബയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടിയ എന്തൊരു റാഹത്താണ് മഹാന്മാര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മഹാന്മാര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മുഗ്മിനീങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വെളിച്ചം വന്നതിന്റെ ശേഷം സുബൈ നിസ്കരിക്കുന്നവന് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു റിസുക്കൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റിസുക്കനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വഹിയംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഹദിറുദി അള്ളാഹു ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ് ആ നേരത്ത് 
അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തുറസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാലുകൊണ്ട് പൊന്നുമോടെ കാല് തട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഐ പുനിയത്തി എന്റെ പൊന്നുമോളെ ും ചെയ്യുന്ന നേരമാണിത് ഈ നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റിസുക്ക് കിട്ടാൻ മോളെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നിട്ട് പിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള റിസുക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം അല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് പൊരുത്തമില്ലാത്തതുണ്ട് മോളെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ അബിദുകളുടെ ഭക്ഷണം ഓഹരി വെക്കുന്നത് ഫജിർ ഉദിച്ചത് മുതൽ സൂര്യോദയത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മോളെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കടന്നുറങ്ങലിൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കിൻ അള്ളാഹുന്റെ റിസുക്കിനെ ചോദിക്കിൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ദിവസം തുടങ്ങി എന്ത് റാഹത്തായിരിക്കും മുമ്മിനായ മനുഷ്യന് വേദന വരുമെന്നാണ് ലാഹുവേ എന്റെ നിസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയല്ലോ വിഷമം വരുന്ന ആ ദിവസം മഷൂം വളരെ വളരെ പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വളരെ മോശം ഇന്നത്തെ ദിവസം റാഹത്തില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പാടോടുകൂടെ നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിവാദത്തോടൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ആദ്യം ആ ഭയപ്പാട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ആലസ്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു നിസ്കാരം എങ്ങനെ അത് പറ്റിയ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അവന്റെ അവന്റെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ നഫ്സിനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുന്നെ ഫല തെർജൂന നിങ്ങൾ എന്താ അള്ളാഹുനെ പേടിക്കേണ്ട പോലെ അള്ളാഹുനെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട പോലെ എന്താ ബഹുമാനിക്കാത്തത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മാനേജറുടെ മുമ്പിലാണോ തനിക്ക് ജോലി തന്ന മുതലാളിയുടെ മുമ്പിലാണോ അല്ലല്ലോ ഈ ലോകം പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ നമ്മളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്റെ റബ്ബാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മാന്തിച്ചൊറിയാൻ കഴിയാൻ സ്കാരത്തില് എങ്ങനെയാ നിസ്കാരത്തില് മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ പോരെ ആരുടെ മുമ്പിലായാ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഇലാഹല്ലേ അവനെക്കാളും വലുതാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദിവസം പുണ്യമാണ് അവന്റെ ദിവസം പിന്നെ പുണ്യമാണ് പിന്നെ ബറക്കത്താണ് ലാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തരട്ടെ യിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അബാദത്ത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര അബാദത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വന്നത് ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു അബാദത്തായി അള്ളാഹു കബൂലാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ മഴ ഉണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് നാലു മണിക്ക് എത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ വഴിയിൽ മഴ ഉണ്ട് പ്രടച്ചറബ്ബേ മുറുസാദിന് ഭയങ്കര വിഷമാവുമല്ലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഏഹ് ഈ സംഘാടകരായ ആളുകൾ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തമ്പുരാനെ ഒരു വിഷമായി പോവും റബ്ബേ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം നിന്നാണ് വരുന്നത് എത്ര ആളുകൾ ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ നിന്ന് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയൊക്കെ മുതലാവണ്ടേ പെട്രോളിന് എത്രയാണ് വില ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് അത്യാവശ്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ മുതലാവണ്ടേ ബൈക്കായാലും കാറായാലും ഡീസൽ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീസലിന് അത്യാവശ്യം വിലക്ക് അതിനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ മുതലാവണ്ടേ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുക എൽമുൻ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൂലിയാണ് ഭയങ്കര കൂലിയാണ് സംഭവിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായമാ ടീനേജറാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തങ്ങളുകുട്ടി തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ഒരാളോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു യാ ഫുലാൻ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബിമാർ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ എന്തിന് അവരിൽ നിന്ന് ഹദീദ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഹദീദ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു യാത്ര പോവല്ലേ അപ്പൊ സഹോദരൻ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ ഇബ്ന അബ്ബാസ് എന്നവരെ നിങ്ങളെക്കാട് വലിയ വലിയ ഉസ്താദന്മാരും വലിയമാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നിങ്ങളടുത്ത് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരൂ നിങ്ങൾ എന്തിനെ അതിന് പോകേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ യാത്ര പോകേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മദീനെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് വേറെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട
അപ്പം എന്താ പറയുക എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാവന് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹാബിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയ അള്ളാവിന് യാത്ര ചെയ്യും എന്തേ ആ യാത്ര ഒരു ഇബാദത്താണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയ അള്ളാവിന് പറയാൻ ഞാൻ ആ വീടിന്റെ വാതിലിക്കലെത്തുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വീട്ടുകാരൻ ഉച്ചക്കുള്ള ചെറിയ വിശ്രമത്തിലാണ് കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കിലാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ചെറിയൊരു വിശ്രമമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ച നേരത്ത് ചെറിയ മക്കൾ പോലും പാപ്പമാരുടെ മുതിർന്നവരുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉച്ച നേരത്ത് കാരണം വസ്ത്രമൊക്കെ ഒരൽപ്പം ലൂസ് ഉള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഉറക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ വിശ്രമിക്കാനോ കിടക്കുന്ന നേരമാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാളും കയറി വന്നാൽ അവർത്തെ കണ്ടുപോയേക്കും അതുകൊണ്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ചെറിയ മക്കൾ കിടക്കാവൂ വലിയവരെ എപ്പോഴും സമ്മതം ചോദിക്കണം അതിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹാബി ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചെറിയ വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ കാരണം അവർ രാത്രി തഹജുദിന് എഴുന്നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പടിവാതിലിക്കൽ എന്റെ ചെറിയ കൈയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തലചായ്ച്ച് കിടക്കും ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാധെന്നറിയോ ഒരു തങ്ങള് ഇവൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു ഒരു സുഹാബിയുടെ പുരയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ സുഹാബി നിബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഹദീത് ഒന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു കുറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ഹദീസെ കിട്ടിയുള്ളൂ മതി 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 മുതലായി ഒരായത്തെ കേട്ടുള്ളൂ മതി ഒരു ചരിത്രയെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മതി ഒരറ്റ ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ സുഹാബി എഴുന്നേൽക്കുന്നവരെ ഞാൻ ആ വീടിന്റെ വാതിലിക്കൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ ചുടുക ചടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ തട്ടം കൊണ്ട് മുഖം മറക്കുമെന്ന് സെയ്ത് കുട്ടിയായി ബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയ അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ആ നിബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിക്ക് നീ എൽമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ തഫ്സീർ ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരതവ് കാണിച്ചപ്പോ നിബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തതാ അമ്മായിയുടെ കൂടെ നിഷ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാണ് നിബിതങ്ങളാണ് ഈ മാമ് അവിടുത്തെ അമ്മായി നബിയുടെ ഭാര്യയാണ് നിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ രാത്രി ദഹജ് നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനെ റസൂൽ അള്ളാഹുഅലിവസല്ലം മതങ്ങൾ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നേരെ പിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി നിബിതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ആ നേരത്ത് നബിയുടെ നേരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയായി ബിൻ അബ്ബാസ് ഹൃദയ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ റബ്ബേ നബിയുടെ നേരെ പിന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നപ്പോ നബി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എബിന അബ്ബാസ് എന്റെ എന്റെ നേരെ പിന്നിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോ എന്റെ നിങ്ങളെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണം ആ പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിബിതങ്ങളുടെ ദുഹ വരാൻ കാരണം ആ പൊന്നുമോൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ആർക്കാണ് നബിയെ ആർക്കാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ നേരെ പിന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് നബിയെ അങ്ങയോട് ഈ ജുലാലല്ല അങ്ങയോടുള്ള ബഹുമാനം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങ് മാറി നിന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് നബി ദുഹാ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അച്ചടക്കത്തിലൂടെയും ഉസ്താദുമാരോട് കാണിക്കുന്ന അതിലൂടെയുമാണ് എൽമിന്റെ ആദ്യപാഠം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അതിലൂടെയാണ് റിഫാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു മഹത്വം നൽകുന്നത് തന്റെ ഗുരുനാഥനോട് കാണിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തിലൂടെയാണെന്ന് ആധുനിക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു പിന്നെ യാത്രയാണ് യാത്ര എന്നിട്ട് ആ സുഹാബി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വാത് തുറന്നു കൊടുക്കും അവർ ചോദിക്കും എബിന അമ്മി റസൂലില്ല ഹിമാലക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന തങ്ങളെ എന്തിനാ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വാപ്പയും സുഹാബിയാണ് അവരും സുഹാബിയാണ് അബ്ബാസ് എന്നവർ സുഹാബിയാണ് അപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു ഹദീസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഹദീസ് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെ കാതു കൊണ്ട് എനിക്കത് കേൾക്കണം അപ്പൊ സു
മഹാനായ ജാബിർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു ഒരു ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ഷാമിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് ജോർജാനിലേക്ക് അമ്മാൻ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഷാം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഫലസ്തീനാണ് ഫലസ്തീനിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തിലപ്പുറം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തിലപ്പുറം കിലോമീറ്റർ ജാബിറതി അള്ളാഹു യാത്ര ചെയ്തത് മഷറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഖയാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഷഹാബിക്കാണ് അറിയുന്നത് ആ ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര പോയ ഷൊഹാബിയാണ് എന്തേതൊക്കെ പോയതെന്നറിയോ നമ്മൾ പോകും രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് മൈസൂർക്കും ബാംഗ്ലൂർക്കും മൂന്നാർക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ പോകുന്നില്ലേ നമ്മള് ഹദീത് പഠിക്കാനാണോ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് വല്ല ഉസ്താദിന്റെ വല്ല വാദവും കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ പോകുന്നത് അല്ല പക്ഷെ അത് പോകുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ഹലാലുകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിലൊരു എൽമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യാത്ര പിന്നെ വിവാദത്താണ് എൽമ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എൽമ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എൽമ തരട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ അള്ളാഹു ചാലാൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് മാമുന ഷാഫീദങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സിലാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ അന്ന് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് മദ്രസയിലേക്കുള്ള പോക്ക് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ അതി അള്ളാഹുന്നു മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതല്ല ഫജറിന്റെ മുമ്പാണെന്നാണ് ഫജർ വാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അപ്പൊ ഉമ്മ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇപ്പൊ പോവല്ലീൻ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർന്നോട്ടെ എന്ന് കൂഫയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മഹാനായ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പോവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തുമോ കുട്ടി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് രാ ചിലപ്പോ ചില മദ്രസയുടെ ഒക്കെ ടൈമിങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രാവിലെ അതിനേരത്തെ ചെറിയ മടിയൊക്കെ തോന്നും ഇവിടീസും കൂടെ തലയ്ക്കേറിയ പിന്നെ മദ്രസ വേണ്ടാന്നാ പിന്നെ വെക്കല ആൾക്കാരല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും സഹിക്കാനാവൂലോ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര നേരത്തെ എങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊടുത്ത അവർക്ക് സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയാൽ സുഹാനുള്ള ഈ ഒരു ഹിമ്മത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നമുക്ക് എൽമ പഠിക്കാനല്ലേ تبكى الله على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹ് തവക്കൽത്തു അലല്ലാ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വല ഹൗല വല കോവത്ത ഇല്ല ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ ഒരു പിശാച്ചും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം കഫാ ആ മനുഷ്യനത് മതി കുഫീച നിനക്കത് മതി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മനക്കൾ വിളിച്ചു പറയും പിന്നെന്താ പേടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويتن برطرين يبين 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 هذا برطرين يبين هذا برطرين يبين هذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله هو نسودي الله هو نسودي وكل رمو دعنا نور مجدك ويتن أنا قال ورطرين يبين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما نرتيه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أستاذي أنا قلت لك أنا جل أنا ريب هذا أمرنا لك من الله أنا قلت لك جل بسم الله എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു ചിന്താബാദാണെങ്കിൽ എത്ര ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കും നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എത്ര വെച്ച് തൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോ ശബ്ദമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ചിന്താബാദ് വിളിച്ചു പോയതാണ് ഉറക്കെ ചെല്ലിക്കൂടെ നിക്കറല്ലേ ബിസ്മില്ലാഹി അത് പറയുമ്പോൾ ഒച്ച പോവാണ് വല ഹൗല വല കൂവച്ച ഇല്ല ബില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ തരുന്ന ഒരു കഴിവല്ലാതെ മറ്റൊരു കഴിവുമില്ല പടച്ചവനെ 
എൻ്റെ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്ന വിഷയം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പറയാം ഭയങ്കര കാവലാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് തരട്ടെ ആ കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോ ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മഹാനായ അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹുന് മനഃപ്പാടമായി പഠിച്ചെടുത്തത് എത്രയാണെന്നറിയുമോ അൽഫ് അൽഫ് ഹദീഫ് അൽഫ് അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം മി എച്ച് അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം മി എച്ച് അൽഫ് നൂറായിരം ഒരു ലക്ഷം അൽഫ് അൽഫ് ആയിരം ആയിരം പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് എൽമാണത് എൽമിനത്ത് എൽമന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണത് ആ യാത്ര ാണ് എബാദത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എബാദത്തിന്റെ കൂലി തരട്ടെ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാം ഇമാമുനെ കണ്ടപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എൽമിനോട് വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എത്രയാണ് മഹാനായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇതിരീസ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം ഒരു ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് എന്റെ കാതുകൾ കേട്ടാൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കൊതിച്ചു പോകും അതിനൊക്കെ കാതുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലെന്ന് അത്രക്കിഷ്ടമാണ് അത്രക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമായിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാശ് കിട്ടാൻ കൊതി വരുമ്പോ ആ കാശ് കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോ എത്രയാണോ അവർക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൽമ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് തന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലാതെ മറ്റൊരു മോനില്ലാതിരിക്കെ ആകൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് പത്ത് കൊല്ല പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല മുൻത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മക്കളുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അള്ളാഹർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ഉമ്മാക്ക് ആ കുഞ്ഞല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഉമ്മ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന ഉമ്മയെ പോലെ എൽമ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിടങ്ങാ ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ എൽമിനോടൊരു സ്നേഹം അള്ളാഹു തരട്ടെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കുന്ന എൽമ് അള്ളാഹു നമുക്കത് തരട്ടെ ാണ് അള്ളാഹു താലത്തിന്റെ കൂലി തരുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരൻ നാളെ പരലോകത്തെ കച്ചവടക്കാരിൽ സത്യസന്ധരായ ആളുകൾ കച്ചവടം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ വഞ്ചനയില്ലാതെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ ജനിയൂനായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ ഫ്രോഡ് ചെയ്യാത്തവര് ഫോർ ചെയ്യാത്തവര് സത്യസന്ധമായി വളരെ കനിഷമായും അള്ളാഹുവിൻ താല ഹലാലാക്കിയത് മാത്രം കച്ചവടം ചെയ്ത് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാർ അവരും ചെയ്യുന്നത് എഴുപാദത്തു തന്നെ അമ്പിയ അവര് നാളെ പോയിരിക്കുന്നത് അമ്പിയ എന്റെ കൂടെയാണ് അമ്പിയാന്റെ കൂടെ ബിസിനസ് മാൻമാർ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും അങ്ങനത്തെ സത്യസന്ധന്മാരായ ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാരായ ബിസിനസ്സുകാരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആ സുഹബത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതൊരു അഴിബാദത്താണ് അവര് ചെയ്യുന്നൊരു അഴിബാദത്താണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് നീതിയോടുകൂടെ നീതിനിഷ്ഠമായിട്ട് വീട് ഭരിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ചെലവ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് എഴുപാദത്താണ് അത് എഴുപാദത്താണ് അള്ളാഹു കൂലി തരും മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു മദീനയുടെ മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മദീനയിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി വളരെ മെലിഞ്ഞ് ശരീരമാകെ ശോഷിച്ച് വളരെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് വീഴുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും രണ്ടടി നടക്കും വീണ്ടും വീഴും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി നാല് വയസ്സോ മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറിയ മോള് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വിശന്നവശയായി നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് 
ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം ജിതിലയുടെ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ പരിസരത്തുകൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം അവിടെ കാലിടെ വീണുപോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫാറൂഖ് അള്ളാഹു ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കുമല്ലോ പടച്ചവനെ എന്റെ മദീനയിൽ ഞാൻ അമീറുൽ മുമ്മിനീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഭരണം നടത്തുന്ന എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയോ മഹാനായ മൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കഷ്ടപ്പാടെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വിഷമമേ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പരിചയമുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ ആ മറുപടി വരുന്നത് സ്വന്തം മോൻ ഇബിന് അബ്ദുല്ല ഇബിന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റലി അള്ളാഹു മോന് ബാക്കിലുണ്ട് കുട്ടിയുടെ വാപ്പയാണത് ുംങ്ങളുടെ നേതാവായവരെ നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ ഈ മോൾ ആരാണെന്ന് അമർതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എനിക്കറിയൂല ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പെട്ട പെൺമക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മോള് തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ മക്കളിൽ ഏതാണ് ഈ കുട്ടി എന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞുതാ നിങ്ങളുടെ മോനായ ഞാൻ എന്റെ മോളാണ് അമീറുൽ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ലോ അമീറുൽ മുമ്മിനീൻ മുമ്മിനീങ്ങളുടെ നേതായ നേതാവായവരെ ഇത് എന്റെ മോളാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടിയാണല്ലോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി പടച്ചവനെ എന്റെ മോന്റെ മോള് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോ വല്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ ഇബിന് അമരെ എന്റെ മോനെ അബ്ദുള്ള എന്തേ ഈ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ലേ ഈ കുഞ്ഞന്റെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖജനാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വാപ്പാ നിങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് എന്തായിരിക്കോ പറയണത് അല്ലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പേരക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചപ്പോഴേ കാരണം പറയാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ അമൃതങ്ങളുടെ മറുപടി എന്നറിയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ ഏതൊരാൾക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അർഹമായതെന്തോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അബ്ദുള്ള നിനക്ക് തരാൻ വാപ്പയാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മതിയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എത്രയാണോ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് അത്ര എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ ക്ഷീണിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൈസ തന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് തിന്നു മുടിച്ചിട്ട് തടിവെക്കാനുള്ളതല്ല ഉമറിന്റെ മക്കളുടെയോ പേരമക്കളുടെയോ ശരീരമെന്ന് ഉമറുബനുൽ ഖത്താബ് അബാദത്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അധികാരം ലഭിച്ചിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതു സ്വത്ത് അർഹമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്കേഴ്സിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം മതിയാവാതെ വന്നിട്ട് ഈ പൊന്നുമോൽ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ക്ഷീണിച്ച അവശയായി വീഴുമ്പോ അബ്ദുള്ള നിങ്ങളായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായതേ വാപ്പ തരൂ അതിലേറെ വാപ്പാക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം മതിയായെങ്കിൽ മതിയായി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത്രയേ വാപ്പാക്ക് തരാൻ കഴിയൂ എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം നീതിയുടെ മഹാപാഠം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു പോയ ഈ ചെയ്യുന്നത് അധികാരം കൈയാളുമ്പോൾ സ്വന്തക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 
സ്വന്തക്കാരുടെ കാര്യം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അനർഹമായ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വിലക്കിയ വിഷയമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിൽ അക്കാണിക്കുന്ന നീതി അബാധത്താണ് അബാധത്താണത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് നീതി കാണിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് നീതി കാണിക്കേണ്ടവരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് വാപ്പയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് മകൾക്കോ മകനോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റ വ്യത്യാസം ചെയ്യേണ്ട സന്തോഷിപ്പിക്കൻ അനന്തര സ്വത്ത് വരുമ്പോ അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കുമ്പോ അവിടെ അള്ളാഹുന്റെ നിയമമുണ്ട് അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടത് നിങ്ങളായിട്ട് വല്ലതും ഓരി വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ മകൻ ഇവര് പത്ര സെന്റ് ഇവിടെ മോൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് മൂത്തവനൊരു ഇരുപത് നടുവിലുള്ളവനൊരു രണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ അതിര് ചെയ്യണേ അതിര് ചെയ്യണേ ഒരു വാപ്പ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുത്തിന് ബിയോടെ റസൂലേ എന്റെ മക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഭൂമി മദീനയിൽ പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നിങ്ങളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട എല്ലാ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്തേ നിങ്ങൾ നീതി പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നീതിയോടുകൂടെ പെരുമാറേണ്ടവരാണ് ശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ സുല്ലാണ് അത് അബാധത്താണ് അതിന്റെ അധികാരാണെന്നൊക്കെ വാപ്പാക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ വലിയൊരു അബാധത്താണ് വാപ്പ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഹബീബിനോട് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു വാപ്പ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഒരു മകൻ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞല്ലോ ആ റസൂൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലേ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ സമ്പത്ത് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാരായ മക്കളൊക്കെ ചില വാപ്പാരെ എ ടി എം എം പിന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പോകും വാപ്പ ഓരോരോ തവണ ചാവക്കാട്ടക്ക് പോകുമ്പോഴും പൈസ ഒലിച്ചു പോരാണ് ഓരോ തവണ പത്തായിരം പത്തായിരം അവൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ലാ ഒരു മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തത് വാപ്പ രണ്ടാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർത്തല്ലോ വിഷമം തോന്നും ചിലപ്പോൾ വാപ്പാക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വാപ്പ ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി പോരാ ഇടക്കിടക്ക് ലുലു വിസിറ്റ് എറണാകുളത്തേക്ക് ഏഹ് അതെല്ലാം പഠിത്ത വല്ല വലിയൊരു സ്ഥാപനം അപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് വാപ്പ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സർക്കിറ്റ് അടിച്ച് വരികയാണ് മകൻ്റെ സ്വത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മകന് വിഷമം ഉണ്ടാവും വാപ്പയോട് ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയാ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടുംബം തെറ്റും മിണ്ടാനും വയ്യ ഇവൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ വേറെ പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാലോ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ എന്റെ സമ്പത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഇവിടെ നബി തങ്ങൾ പ്രവർ തങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണ് വളരെ മനോഹരമാണ് ടപെട്ടത് മുഴുവനും അത്ഭുതമായിരുന്നുവല്ലോ ആ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാക്കെന്താണെന്നറിയോ വാപ്പ എവിടെ നിർത്തി മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ വാപ്പ എടുക്കണ്ടല്ലേ മോന്റെ പരാതി എന്നാ മോൻ ഒന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് മോനെ നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളതാണ് അത് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം മോൻ നീ ഉണ്ടായത് നിന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ വാപ്പയാണല്ലോ നിന്റെ ഭൗതികമായ ജന്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സബബ് നിന്റെ വാപ്പയാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ നീയും നിന്റെ സമ്പാദ്യവും വാപ്പയുടെ ഇത് തന്നെ ആരോട് മോനോട് വാപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പ നിങ്ങൾ മോന്റെ വാപ്പയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനോട് എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീയും നിന്റെ സമ്പത്തും വാപ്പാക്കുള്ളതാ പിന്നെ പരാതി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വാപ്പ മുഴുവൻ എടുത്തു നീ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ആരോട് മോനോട് ഇത് വാപ്പ കേൾക്കണില്ല വാപ്പാനെ വേറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വാപ്പ പിന്നെ മകന്റെ സ്വത്താണത് അത് എന്ത് ചെയ്യാ അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മോന്റെ കീഷ കാലിയാക്കണ പരിപാടി നിർത്തി വെക്കണം എന്ന് വാപ്പയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു റസൂലുള്ള സൊല്ല രണ്ടാളെ പ്രശ്നം തീർന്നു രണ്ടാളെ പ്രശ്നം തീർന്നു സുഹാനല്ല അതിര് ചെയ്യണം നീതി ചെയ്യണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ നീതി വേണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇബാദത്തുകളാണ് റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിക്കും മുതിർന്നവർക്കും ചെറിയവർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിന
നമ്മളൊക്കെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലേ ട്രെയിനിൽ യാത്ര പോകുന്നില്ലേ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നില്ലേ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നില്ലേ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന ഒരു ദിവസം യാത്രയിലും അല്ലാത്ത സമയത്തുമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മേണ്ട എത്രയോ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ എത്ര വിവാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് ഒരു അന്യ പുരുഷനിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് നോക്കുന്നതോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ നോക്കുന്നതോ ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാണ് സംശയമല്ല സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല പറ്റൂല അള്ളാന്റെ നിയമം അതാണ് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് നിയമം വലിയ വേറെ ഉണ്ടാവും നോക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പിരിക്കുക അപ്പൊ അതല്ല വലിയ ഇഷ്യു പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള മുഖല്ലഫീങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും പറയട്ടെ അവരോട് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണല്ലോ നിങ്ങളങ്ങനെ തൊട്ടുരുമ്മി നിൽക്കാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾക്കത് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു എക്സ്കേഷൻ പോവുകയാണ് ഒരു പിക്നിക്ക് പോവുകയാണോ സ്റ്റഡി ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നീ സീറ്റിലിരിക്കണ്ട അത് നിനക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് സഹോദര നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ പറ്റൂല ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകൾ സ്പർശനങ്ങൾ തുടൽ ചുംബന സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ ആ പച്ചയായ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കണ്ണികളായി പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ സംസ്കാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഇവിടെ നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിമിന് പകച്ചു പോകേണ്ടതില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് പരിശുദ്ധ നബിയെ പറയണം ീനങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളൂ നബിയെ കണ്ണ് ചിമ്മണമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ യവന്നു അവർ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നവരാണ് ഒരു കൽപ്പനയുടെ ഒരു ഒരു ഇംപെറേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മറുപടിയാവുന്നത് യവന്നു ഒന്നു എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ യവന്നു അവർ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നവരാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ കേൾക്കും നബിയെ മുഗ്മിനീങ്ങളോട് പറയണം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയണം അന്യ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നീ നോക്കല്ല കണ്ണ് ചിമ്മണേ ഓഹ്ഫുറൂജഹും അവരുടെ ഗുഹിയ സ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറയണം കണ്ണ് ചിമ്മാത്തവന് വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്റെ ശരീരം വ്യഭിചരിക്കും പറയണത് കണ്ണാണ് കണ്ണാണ് നോട്ടമാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മെസ്സേജ് കൽപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷൻ കണ്ണിലൂടെയാണ് ോട് പറയണേ അവരും കണ്ടു ചിമ്മണമെന്ന് പെൺകുട്ടികളോടും പറയണം പിന്നെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ണുമ്മണെന്നായി പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിയമോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലർ നിയമങ്ങളോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അള്ളാന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലാത്തവർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും ഒരു പറഞ്ഞോട്ടെ നാം ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂല മനുഷ്യന്മാര് അത് ചാനലിൽ കയറിയിട്ടും റേഡിയോയിലോ ഓൺ എയറോ ഓഫ് എയറോ ഒക്കെ പല ഏതും പറഞ്ഞു തരും അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഇതും പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഇതാണ് ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അബാദത്താണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു അങ്ങാടിയിൽ കയറിറങ്ങി വന്നാൽ എത്ര കൂലി കിട്ടും എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അന്യ ആളുകളുമായി ഇടപെടേണ്ടി വരുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് അവരുടെ കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അത്യാവശ്യമായ അത്യാവശ്യമായ നോട്ടവും സംസാരവും അല്ലാതെ കച്ചവടക്കാർക്കും പാടില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നു അത്യാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളല്ലാതെ നബിയെ പറയണം മിനത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയൻ നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കും അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും നബിയെ കോളേജിലേക്ക് പോയി വരുമ്പോ എത്ര തവണ കണ്ണു ചിമ്മിയതിന്റെ അഭിപാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എത്ര അഭിപാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും കണ്ണു ചിമ്മിക്കൂടെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ തൊടുന്നില്ല എനിക്കതല്ലാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കെന്റെ നിക്കാഹിലൂടെ 
വിവാഹം ചെയ്ത് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ഭാര്യയോടല്ലാതെ എനിക്കത് പാടില്ലല്ലോ ആ കഴിഞ്ഞു അത്രയുള്ള വിഷയം വളരെ സിമ്പിളാണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ലാഹുന്റെ നിയമം ഭാരമുള്ളതല്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടും കൽബിന് എന്തെന്നില്ല അത്രാഹത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണല്ലോ ഞാൻ പറയാണ് അതൊരു ഇമാം ഷാബി തങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നും പഠിച്ചവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ആണ്ട് ഇമാമുന ഷാബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കറാഹത്താണ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് എന്ത് തന്റെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ സഹോദരിയിലേക്കോ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺമക്കളിലേക്കോ തുറച്ചിങ്ങനെ കണ്ണുവെച്ച് രസം മൂത്ത് നോക്കുന്ന നോട്ടം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വന്തം മോളാണ് ശരിയാ സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എങ്ങനെ കണ്ണെടുക്കാതെയുള്ള നോട്ടം പുരുഷന്മാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സഹോദരൻ സഹോദരിയോട് പോലും വാപ്പാക്ക് മക്കളിലേക്ക് പോലും കഥ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയണോ വേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ഉമ്മമാരും കുട്ടികളുമുള്ള സദസ്യം നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദര പിശാച്ച് വരുന്ന വഴി പലതാണ് ഹറാമിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ട് വ്യഭിചാരം പച്ചയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അവർക്കത് ലാഘവത്തോടെ തോന്നിയേക്കും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് തോന്നിയേക്കും ക്യാമറകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വ്യഭിചാരം നഗ്നമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ ആ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പച്ചയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് തക്കവുണ്ടാവുക എവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടേണ്ട എളിമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും ഉമ്മയെയും ഭാര്യയെയും തിരിച്ചറിയുക എങ്ങനെയാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോവല്ലേ ഒരൽപ്പ നേരത്തേക്ക് മനസ്സിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന് മനസ്സിന് വരുന്ന ഒരൽപ്പ നേരത്തെ മൂടൽ ഒരൊറ്റ നേരത്ത് കള്ളുകുടിച്ചു വന്നിട്ട് ആ മദ്യാസക്തിയിൽ ആരാധന്റെ മുമ്പിലുള്ള തിരിച്ചറിയാതെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും ഇടപെടലുകളും അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മയിലേക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പയുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോഴാ പെൺകുട്ടി നിലവിളിച്ച് കരയുന്നത് മാത്രം ചോദിക്കല്ലേ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു പോകണ്ടേ അത് മാത്രം പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന്റെ ജന്മം കൊടുത്ത കുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് ദിവസം നാലായിട്ട് ആൾ വരുന്നില്ല വാപ്പ് വരുന്നില്ല കുഞ്ഞിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ആ പെൺകുട്ടി സ്വകാര്യമായിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മച്ചാരുമല്ല എന്റെ സ്വന്തം വാപ്പ തന്നെ മുസ്ലിമായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇവിടെയാണ് ഈ മാമന ഷാബി തങ്ങളുടെ വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വന്തം മോളാണ് ശരിയാൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പ്രായമെത്തിയ കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ സ്വന്തം പെങ്ങളിലേക്ക് നീ വൈകാരികമായ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം നോക്കല്ലേ ആള് മഹർമ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ നോട്ടം നിനക്ക് കുറ്റകരമാണ് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലിമി ഇതൊക്കെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നിനക്കങ്ങ് ചെയ്യണം എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നങ്ങട്ട് പോകാം മഹാനായി ലോകം കണ്ട പ്രമുഖന്മാരിൽ പ്രമുഖരാണ് സുലൈമാൻ തങ്ങളും മദീന വഴി ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് മദീനയുടെ വഴിയിലൂടെ അപവാ ഇരത്തിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാകുന്നത് അപവാ ഓർമ്മയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാപ്പ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അന്തിവിഷമം കൊള്ളുന്നത് അപവാ ഇലാണ് ഉമ്മ കടക്കുന്നതും അപവാ ഇന്റെ പരിസരത്താണ് വാപ്പ കടക്കുന്നതും ഉമ്മ കടക്കുന്നതും മദീനയുടെ പരിസരത്താണ് അല്ലാത്ത അത്ഭുതല്ലേ അത് നിബിധങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മദീനത്ത് വാപ്പ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അല്പം മുമ്പ് ശ്രീയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാ പനി ബാധിച്ച് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അന്ന് യസീബാണ് മദീനയുടെ പേര് അവിടെയാണ് വാപ്പ മരിക്കുന്നത് നിബിധങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ മറവട് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മദീനയിലാണ് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോ മുത്ത് നബിയോ കൈപിടിച്ച് ഉമ്മ യസീബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഉമ്മ അമിനറുദിയുവൻഹ മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അബവാ അയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത് 
ഉമ്മ കിടക്കുന്നതും മദീനയുടെ പരിസരത്ത് വാപ്പ് കിടക്കുന്നതും അവിടെ പൊന്നുമോൻ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ കിടക്കുന്നതും മദീനയിൽ തന്നെ സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദിൻ കൈയൊക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞു നോക്കി ഉഷാറില് ശരിക്ക് കുറഞ്ഞ വാച്ചൊന്നും തെറിക്കണ്ട മെല്ല കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാ ഏഹ് ഒന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടേ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി നടന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ പിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏഹ് നേരം പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കണില്ല ഷാല്ല നിങ്ങൾ കൈയും കാലിൻ്റെ തരിപ്പൊക്കെ മാറിയാൽ ഇരുന്നോളി ഷാല്ല സ്മില്ല നമ്മൾ സ്റ്റേജും ഉള്ളവർ എന്നിരിക്കണ്ടേ അതൊരു ഭംഗിക്കുറവാണ് അല്ലേ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നതാണ് ക്ഷമിക്കണേ അല്ല ഷാല്ല അപ്പോൾ سليمان رضي الله عنهم سليمان بن يسار اذبول عطاء بن يسار تنغل مدينة وڑي يا بابا وڑي مكة إليك حجن نبوي كنت ديك ويانا آن سميت سليمان تنغل عطاء انبرم كودا پرجري كنن عالقل اند ولي ولي عالمين غلوم سادا تنغلوم آن رند بيرم ولي محان ماران ابن برنو يا بابا إلتي اپو قرش بچنم وانگي چت ورام അച്ഛാ എന്നവര് പോയി കൂടെയുള്ള പരിചാരകരും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ആ സമയാണെന്നാ നല്ല സുമുഖനായ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആളാണ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബിയുടെ ഒക്കെ വഫാത്തിന്റെ ഒക്കെ ശേഷമുള്ള സംഭവം ചെറുപ്പങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും വലിയ അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തക്കുവൊക്കെ അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണു ചിമ്മാനും ശരീരം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പാഷൻസ് കപ്രീസസ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവും നല്ല വിജയം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നെഫ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തരട്ടെ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതാണല്ലോ വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പോലീസ് വിടുവോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ വിടുവോ ആ അള്ളിയും വിടൂല അത് തന്നെ വിഷയം നമുക്ക് തോന്നിയതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോകമല്ല ഇത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിന് അത്ര തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് യാത്ര എറണാകുളം നിന്ന് വരുമ്പോഴേ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീവറേജിന് മുമ്പിൽ നല്ല സൊഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു റബ്ബേ എന്തോ ഒരു നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള സൊഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചടക്കം കൂടി കാണാറില്ല അല്ലേ എന്തോ ഒരു അച്ചടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകളോടെ അത് വാങ്ങി കീശയിലും വെച്ച് പോകാനാണ് അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടുപ്പുറത്തൊരു ബോർഡും കണ്ടു മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞു എന്ത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് മദ്യപിച്ച് സ്കൂൾ പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല മദ്യപിച്ച് ഓഫീസ് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മദ്യപിച്ച് ചർച്ച മദ്യപിച്ച് ചർച്ചിലും അമ്പലത്തിലും പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല മദ്യപിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മദ്യപിച്ച് റോഡ് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എപ്പോഴത് പറ്റിയ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് തുടണ്ട ചിലരൊരാ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ മദ്യപിച്ച് വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരാ പെർമിഷൻ തന്നത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം കൊണ്ട് ഹാൾട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുടിച്ചോളിന്നതിന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ സംശയം അത് ഒരിക്കലും കുടിക്കണ്ട എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു വിഷയം തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എവിടെയും പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങൾ തൊടണ്ടത് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ വിഷയം തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് തൊടണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹ്ക്ക് അത് തീരെയും പറ്റൂല വിഷയം തീർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകളും നല്ല നല്ല ഡ്രിങ്ക്സുകളും അവൈലബിൾ ആകുന്ന ലോകത്താണ് ഈ ബീവറേജിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എത്രയോ ഹലാൽ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കള്ളൻ തന്നെ മതി സുഹാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ
ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വേദന ഉമ്മയും വാപ്പയും മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠനും ഒക്കെ പോരുമ്പോ ചിലപ്പോ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിനോ ഡിഗ്രിക്കോ പഠിക്കണത് എനിക്കേ നാളെ കുറെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇപ്പൊ നാളെ സ്കൂൾ ഒഴിവാണ് അവിടെ നാളെ ഒഴിവാണ് അല്ലേ ആ തിങ്കളാഴ്ച ഒക്കെ തീർക്കാനുള്ള അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച കൂടി ഇരുന്നാലേ തീരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോരില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വേളു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ ഒറ്റക്കാവുമ്പോഴാണ് പിശാച്ച് കൂടെ വരാന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങ തോന്നുന്നത് ഏതായാലും പൊമ്മി മാപ്പി ഇവിടെ അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ പിശാച്ചിന്റെ ചിന്ത വരിക ഒറ്റക്കാവുമ്പോ ഹൽവത്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒഴിവ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ന്യായമച്ചാണെന്നാണ് ഒഴിവ് കിട്ടും ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പണി ഉള്ളവരാണ് ഈ നൂറായിരം പണി ചെയ്യണത് എന്നാ ഒരു നൂറായിരം പണി അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വേറെ എക്സ്ട്രാ പണി വരിക എന്നാൽ പണിയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പണിയില്ല ഈ പണി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വലിയ ന്യായമച്ചാണ് ആ ന്യായമച്ച് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരുതാത്തത് കണ്ടിട്ടോ ചെയ്തിട്ടോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഭയങ്കര നന്ദികേടല്ലേ അത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒഴിവ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ജോലി തിരക്കും ഭാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ രസമേ ഉള്ളൂ ജോലിക്ക് പോണവർക്ക് ഈ വീക്കെൻഡിന്റെ രസമേ ഉള്ളൂ ജോലി തന്നെ ആ ഒരു ഒഴിവ് സമയം അന്ന് തരുന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആ നേരം തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ തന്ന ന്യായമത്തിന് നമ്മൾ നിഖമത്തായിട്ട് ശിക്ഷയാക്കി മാറ്റുക രക്ഷിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാൻ എന്നിവിടെ മനസ്സിൽ വന്നു എല്ലാരും പോയില്ലേ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാം തന്റെ ചെറിയ കൂടാരമുണ്ട് ടെന്റ് ഉണ്ട് അറബികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യാത്രയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടെന്റ് ഉണ്ട് ആ ടെന്റിന്റെ അകത്ത് മുസല്ല വിരിച്ചു മെല്ലെ ചെന്ന് ഉതു എടുത്തിട്ട് ആ മുസല്ലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു മനോഹരം മരുഭൂമി നിശബ്ദമാണ് ചുറ്റും മലകളാണ് യാത്ര പോവുകയാണ് ചെറിയൊരു ഇടം കണ്ടപ്പോ അവിടെ ചെറിയ ടെന്റ് കെട്ടി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഭക്ഷണം മേടി ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ഒറ്റക്കാകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റക്കൊന്ന് ഓർക്കട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് എന്നാ കുറച്ച് കുറാൻ ഓതട്ടെ ആരും അറിയണ്ട ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഓതട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാനും എന്റെ റബ്ബും എന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഞാനും അവനും ഒരുമിച്ചാവാൻ അള്ളാഹുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി കാണണം എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് തല ചാച്ചിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് തല താഴ്ത്തി ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് സുജൂതിലേക്കും റുഖോയിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനോടൊന്ന് സ്കരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ ഒരാൾ തൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വലിയ ക്യൂ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്താണ് വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടാവുക കുട്ടികളൊക്കെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി വലിയ ദുവായുടെ ലിസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ അടങ്ങാറെന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കാത്തിരിക്കണം ആ ടോക്കൺ കിട്ടിയിട്ട് കൊതുകും കടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഡോക്ടറെ അതിൻ്റെ അടുക്കണം എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്ന് വരുന്നു തിരിച്ചു വരണം റബ്ബേ എത്ര ആൾ കഴിയണം ഞാൻ അടുത്ത ടോക്കൺ കിട്ടാൻ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പം ഇയാൾ പറയാം ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊരു ടോക്കൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും അപ്പൊ ആ ടോക്കൺ നമ്പറിന്റെ ആള് മാത്രം അങ്ങ് പോകും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെയും ടെൻഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു മുസാഫ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു മുസാഫ് ഒരു പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മുസാഫ് നമ്മളെ ചെറിയ പോക്കറ്റ് മുസാഫ് ചെറിയ മുസാഫ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവനങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അവൻ അവന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വല്ലാത്ത അത്ഭുത ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ മുമ്പേ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മാഷ അള്ളാ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ നേരായി അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ പ്രയർ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച
അല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇരിക്കൂല പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ടിങ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ആരാടി വിട്ടത് എന്താ പിന്നെ അടുത്ത കഥ പുതിയത് എന്താ വല്ല ഒഴിവുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തീരെ ഒഴിവില്ലാത്തത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് കേട്ടത് വാട്സപ്പ് കുത്തരണ്ട് നേരം കിട്ടണില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി ആക്കണ്ടേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓത പിന്നെ കൂട്ടുകാരും പോയി വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് റക്കാത്തിനേക്ക് നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്റെ മുസൊല്ല വിരിച്ച് ടെന്റിലേക്ക് കടന്നു സുമുഖനായ മുപ്പത് തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സുലൈമാനുബിനിയാമെന്ന വരികയാണ് ആ മഹാൻ മുഖകാന്തിയുണ്ടായിരുന്ന മുഖത്ത് നല്ല പ്രസന്നതയുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആളാണ് അച്ചാതങ്ങളും സുലൈമാന്തങ്ങളും പക്ഷെ അച്ചാ എന്നവർ പോയിട്ടുണ്ട് സുലൈമാന്തങ്ങളാ ബാക്കിയുള്ളത് ആ നേരത്തെ എന്റെ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലാത്ത നേരത്ത് കെട്ടിയിട്ട് തന്റെ ഒട്ടകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പരിസരത്തില്ല ആ നേരത്താണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി തന്റെ ചെറിയ ആ ഒരു കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് കബലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എന്ത് രസായിരിക്കും ആ ഫീലിംഗ് സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരോ വാതിൽക്കൽ വന്ന പോലെ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കാലൊച്ച കേട്ട പോലെ ഇപ്പൊ തോന്നി ആരോ യാചകനോ യാചിച്ചു വരുന്ന ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർത്തു കാരണം ഒരാൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്കാരം തീർത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്താണ് മരുഭൂമിയിലെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന ബദുവിൻസ് ബദുവിൻസ് ഉണ്ട് ബദവികളായ ആളുകൾ ബദുക്കളായ ആളുകൾ അവരിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണാണി വന്നിരിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമോ അതാവാം തിരിച്ചു പോന്നെയും നിന്നെയും നരകം കൊണ്ട് കരിക്കാനാണോ നീ വന്നത് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അവള് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സുലൈമാൻ എന്നവര് കരയാൻ തുടങ്ങി തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ വഴിപഴിപ്പിക്കാൻ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവരല്ലത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് പിന്മാറുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ യാത്രയിലാണ് തന്റെ കുടുംബം കൂടെയില്ല ആരെങ്കിലും അറിയുമെന്ന പേടിയുണ്ടോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാത്ത ഒരു മരുഭൂമിയുടെ നിശബ്ദതയിലാണിത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട എന്റെ ശരീരവും നിന്റെ ശരീരവും നരകത്തേറിയാനാണോ നീ പോകുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ നരകമല്ലേ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ഞാനതിനില്ല എന്ന് സുലൈമാൻ തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം വേണോ പടച്ചവനെ എന്നോട് എന്നോട് ഇത് വേണോ റബ്ബേ എന്തിനാണ് റബ്ബേ ഈ പരീക്ഷണം നിന്റെ ഹജ്ജിനാണ് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കാഴ്പ കാണാനാ ഞാൻ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി നടന്നു പോയ ഹരീലുല്ലാഹിബ്രാഹിം ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ നടന്നു പോയ കാലിന്റെ ആ കാലിന്റെ അടയാളം നീ പിടിച്ചു വെച്ച മക്കാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാനാണ് റബ്ബേ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഈ പരീക്ഷണം വേണോ പടച്ചവനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കരച്ചിലായി പൊട്ടിക്കരച്ചിലായവിടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രലോഭനമാകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പഞ്ചാര വർത്തമാനം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നീ അങ്ങ് ചാടി വീഴല്ല ഉപദേശിക്ക് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിന്റെ നഫ്സിനോട് പറയ് നീ പിന്മാറ ഹറാമിലേക്ക് പോവല്ലേ എന്റെ റബ്ബിനത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ എന്റെ അള്ളാഹുവല്ലേ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് എന്റെ റബ്ബല്ലേ എന്നെ പടച്ചത് ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ണു ചിമ്മിയാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കയ്യിലേക്കല്ലേ ഞാൻ പോയി കിടക്കുന്നത് ഖബറിലേക്കല്ലേ എന്റെ റബ്ബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്തുകൂടല്ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഉപ്പമാരെ കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ 
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തിരിച്ചു വരുന്നത് തന്റെ പുതയാപ്പിളെയും കൈപിടിച്ചു കിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആരാണ് മുറച്ചറുക്കൻ അങ്ങനെ നല്ല പറയാ തന്റെ ഭർത്താവ് ആരാൻ പ്രതിശുദ്ധ വരൻ ആരാണ് തന്റെ വരൻ ആരാവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അധിക പേരും ഇല്ലാമാറബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ചില പെൺകുട്ടികൾ അച്ചടക്കത്തിൽ പോയി അച്ചടക്കത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് അലഹമില്ല എന്നാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും വാപ്പ ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരുത്തരെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു എനിക്ക് അവനല്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു പോയില്ലേ എത്ര തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കാണും എത്ര സംസാരങ്ങൾ എത്ര കൂടെയിരിക്കലുകൾ എത്ര യാത്രകൾ എന്തെല്ലാം ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാ പതിനെട്ടായി ഇനി പത്തൊമ്പതായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ആ പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടോലി പോവാണ് പിന്നെ അവരും പഠിച്ചോ ആയിക്കോട്ടെ ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കി കല്യാണം പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവർക്കൊരു ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അവർക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കി നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ താലോലിച്ച് താരാട്ട് പാടി കയ്യിലെടുത്ത് ഉമ്മ വെച്ച് പാതിരാത്രിയിലാണ് വാപ്പ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോഴാ അറിയുന്നത് മോൾക്ക് സുഖമില്ല പനിയാണ് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട നേരത്താണ് വാപ്പ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മോളെയും എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എവിടെയാണ് പാതിരാത്രി ഡോക്ടർ ഉള്ളത് മൂട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മോൾക്ക് അസുഖമല്ലേ ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി ഓരോ പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കണ്ണുകൾ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കരയിപ്പിച്ച് എന്നോ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടൊരു ചെറുക്കന്റെ കൂടെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മാത്രം കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കൂടെ പഠിച്ചു എന്നതല്ലാതെ കുറച്ച് തമാശ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾക്ക് അമ്മിഞ്ഞ പാല് മുതലങ്ങ് തന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരം വളർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച സ്വന്തം ഉമ്മയെ സ്വന്തം വാപ്പയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടവന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ മോളെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ സഹോദര അള്ള പൊറുക്കുമോ ഇതൊക്കെ സങ്കടത്തിലാക്കുന്നത് ആരോടാണ് ആരെയാണ് എതിർത്ത് പറയുന്നത് കോടതി വരാന്തകളിൽ മോളെ നീ നിന്റെ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ പോണോ അല്ല നിന്റെ നിന്റെ ലവറിന്റെ കൂടെ പോണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ വാപ്പയുടെ കൂടെ പോരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ പോവുകയാണെന്ന് ജാതിയും മതവും പോലും നോക്കാതെ ഈമാനും അക്കീതയും നോക്കാതെ മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമിനെ അല്ലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലാഹുവിന്റെ നിയമമല്ലേ അത് അതുപോലും നോക്കാതെ നല്ല ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടുകൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മോളാണ് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പി ജി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തലതിരിഞ്ഞു വരുന്നത് മോളെ ഈ തലതിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എത്രയോ തവണ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം നീ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് നീ ഇവനുമായി എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അവളുമായി എടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അബാധത്തായിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ മലിനമാക്കിയില്ലയോ എന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയോ ഉമ്മയുടെ സങ്കടം വാപ്പയുടെ കണ്ണി നീര് വീണാൽ ഭൂമി വിറക്കും മോളെ നിനക്ക് സന്തോഷമല്ല അള്ളാഹു തരുന്നത് പിന്നെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലല്ലേ സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് മുത്തിനിപ്പി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ ഉമ്മന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മോളെ എന്താ നിനക്ക് അത് മനസ്സിലാവാതെ പോയത് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നീ നല്ല പക്വതയുള്ള മോളായി വരേണ്ടവളായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴേക്കും നീ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ നീ ആരുടെ കൂടെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അത് നിന്റെ ഉമ്മാക്കും അപ്പാക്കും തീരുമാനിക്കാനും ഇടപെടാനും ഒരു അവകാശമില്ല മോളെ നീ അഡൽറ്റ് ആണ് നീ ഗ്രോണപ്പാടൊക്കെ ശരിയാണ് നിനക്ക് നിന്റെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അള്ളാഹും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ
അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു പെണ്ണും വഴി വിഴച്ചു പോവല്ലേ മോളെ സഹോദരി നീ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടല്ല അള്ളാഹു നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യാലെ നിനക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നത് അത് നിനക്ക് ഹൈറാൺ അത് നിനക്ക് ഹൈറാൺ അതിൽ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തല്ലേ ആ ഉമ്മയല്ലേ നിന്നെ വളർത്തിയത് മോളെ ഈ ചെറുക്ക രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ട് എത്രയായി രണ്ട് കൊല്ലം കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കുറച്ച് ഫലൂടെ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് തന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിന്റെ കഷ്ണമല്ലേ മോളെ ആ ഉമ്മയെ നീ വെറുപ്പിച്ചോ മക്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നാ ഈ ബോധമൊക്കെ വരിക മക്കൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തുന്ന മക്കളാ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും പി ജിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ പഠിച്ചോ വിദേശത്ത് പഠിച്ചോ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി പഠിച്ചോ നിന്റെ കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചാൽ മോളെ ക്യാമ്പസിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മോനെ ക്യാമ്പസിൽ കയറി നിന്റെ പുരയിലേക്കോ റൂമിലേക്കോ എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് അബാധത്താണ് കണ്ണിന് അബാധത്തല്ലേ അത് കണ്ണിന്റെ അബാധത്തല്ലേ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് കണ്ണ് ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ് ആ അത്തരം നന്മകൾ എത്രയാ നമുക്ക് പഠനകാലത്ത് കിട്ടുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് വേറെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വേറെ അങ്ങാടിയിലെത്തുമ്പോ വേറെ എത്രയാ ഓരോരുത്തർക്കും എമ്പാടും നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്തൂടെ കണ്ണ് ചിമ്മിക്കൂടെ ാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ സുലൈമാ അനുബിനി അസാറുനി അള്ളാഹു അനുഹു പൊട്ടിക്കരയുന്ന രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അച്ചാ എന്നവർ കടന്നു വരുന്നത് അച്ചാ എന്നവർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാലല്ലാതെ സുലൈമാൻ തങ്ങൾ കരയാറില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണ് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ നിക്കാബ് തുറന്നു വെച്ചപ്പോ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൾ സുന്ദരിയാണ് നല്ല മുഖസൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ് അവളും അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ അവളും കരഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെയും കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ അച്ചാ എന്നവർ വന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് കരയിപ്പിച്ചതെന്നറിയില്ല പിന്നെ ആ കൂട്ടുകാർ വരുന്നത് മഹാന്മാരായ രണ്ടുപേര് കരയുമ്പോ എന്തോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവരും കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടക്കരച്ചിലായി ആ കരച്ചിൽ കണ്ട് അസ്തഫിറുന്നാ പൊടച്ചവനെ പൊറത്തുതാ റബ്ബേ പൊടച്ചവനെ പൊറത്തുതാ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണു പോവാത്ത ചെറുപ്പക്കാരില്ലായിരുന്നുവല്ലോ ഈ വഴിയിൽ പക്ഷേ ഈ രണ്ടുപേർ ഈ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി രാജകീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഈ മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹുന ഭയപ്പെടുന്ന ഈ യൗവനം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ശരീരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് ശരീരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങി റബ്ബേ എന്റെ സൗന്ദര്യം തീർന്നു പോകും എന്റെ മുഖത്ത് പാടുകൾ വീഴും എന്റെ മുഖത്ത് കലകൾ വീഴും എന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്റെ ഈ എല്ലാ മുഖകാന്തിയും ഫേഡായി പോകും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകളാണ് നന്മയാണെങ്കിൽ അതെന്റെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സുമുഖനാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തിന്മയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന പിശാച്ചാണത് അള്ളാഹുവേ പൊറത്തു തരണേ മാപ്പ് തരണേ പൊറത്തു തരണേ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലി എഴുന്നേറ്റു പോയി ഒരു പെണ്ണിനെ തോപ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊരു വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്ത മഹാനായ സുലൈമാനുബിന് യശാർ തങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എത്രയോ വഴിതെറ്റി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ ഒരൽപ്പം നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരൽപ്പം സതുപദേശം അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൂടെ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൂടെ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൂടെ പെങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദര കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് അബാധത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിന്റെ കൂലി തരട്ടെ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മിനിങ്ങളോട് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം കാണുകയാണെങ്കിലും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം കാണുകയാണെങ്കിലും ചലിക്കാത്ത ചിത്രം കാണുകയാണെങ്കിലും ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലും കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് നബിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി കണ്ണ് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാധുര്യമുള്ള ഒരു അബാധത്ത് അതിന് പകര
കണ്ണു ചെമ്മിയാൽ മധുരമുള്ള ഒരു അഭിപാദത്തുള്ള ഒരു നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ ഒരു രസം വരാനുണ്ട് കണ്ണു ചെമ്മിയാൽ ഹറാമിലേക്ക് കണ്ണു നോക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു ആനന്ദം വരാനുണ്ട് അഭിപാദത്തിന് അള്ളാഹു നമുക്കത് തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ സംഘാടകങ്ങൾ അടുത്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാൻ പോണില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് കുട്ടികളെ കൂടെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ഇവിടെ ഹിഫത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഇരുപത് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ആരൊക്കെയാണോ അതിന് കൊടുത്തത് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് പകരം കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അഹമ്മദില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൂലി തരട്ടെ അമീൻ ഒരു കുട്ടി ഹൈഫിൽ പഠിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഓതുന്ന ഓത്ത് ആ കുട്ടി ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന തറാവിഹ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിന്നിൽ നിന്ന് സ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂലി ആ കുട്ടിയുടെ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂലി ആ കുട്ടി പഠിച്ച് എത്ര കാലം ഓതുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂലി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാ അള്ളാ എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ തവണകളായിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെയോ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി പൈസയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് അവർ ഇൻഷാ അള്ളാ അതിന്റെ ഭാരവാഹികളെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തല അത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഈ കവറ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അഞ്ചു പത്തൊട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് കാണൂലല്ലോ അള്ളാഹ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അത് നല്ലൊരു അവസരം അത് തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ അള്ള കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന ആരും പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണോ നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഇലാഹിയായ ഒരു ഇടപെടൽ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട നമ്മുടെ ദ്വാഴിന് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസാണ് ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ കാര്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വളരെ പെട്ടെന്ന് ദ്വാഴിന് ഉത്തരം തന്നില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കൊടുത്തോളി ഇതിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേ കവറുള്ളവരില്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കി അള്ളാഹു താല നാളെ അത് മഷറിൽ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴേ പത്ത് റുപ്പേൻ്റെ കീറിയ നോട്ട് അകലാട് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് അല്ല വായിച്ചാൽ എന്തായിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഏഹ് ബസ്സേൽ എടുക്കാത്ത നോട്ട് കീശിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ആ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൂടി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത എനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതൊരു പക്കറ്റും കിട്ടും വരണം സ്വന്തമാർക്കും വേണ്ട കൊടുക്കുക സ്വന്തമാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷാ അല്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടാതെ ഷാ സ്റ്റേജ് മല്ലൊരുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാലല്ലേ ഷാല്ല എല്ലാവർക്കും കൂലി കിട്ടണ്ടേ അഹമ്മദില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തെ കയറി പോകുമ്പോഴേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കപ്പെട്ട് കണ്ടാലേ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോണേ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോണേ അള്ളാ ഈ മൂലിയരുടെ വേദ പറഞ്ഞു ഉസ്താദാണല്ലോ കുടുങ്ങി പോകല്ലോ പഠിച്ചോനെ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കെട്ടെ എന്തോ കള്ളത്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകരുതേ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു താല ആ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്തും വരേക്കും ഉള്ളൊരു ബന്ധം എത്തിയിട്ട് അവിടുന്നും ഉള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധമാക്കി അള്ളാഹു ഈ ബന്ധത്തെ വളർത്തി തരട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ എത്രയോ ആളുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെക്കാളും ഈ മാൻ കനപ്പെട്ടവരാണ് അതെനിക്കറിയാം ഞാനത് ബോധിച്ചു പറയാൻ ഭംഗി വാക്ക് പറയല്ല ബോധിച്ചു പറയാൻ ബോധിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവരാണ് ഒരുപാട് നന്മയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേദ വരാൻ കേൾക്കാൻ വരുമോ പത്തൊമ്പ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമാണ് നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ ഇത്രയൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ നന്മ ചെയ്തവരാണ് വേദ പറഞ്ഞ ഉസ്താന്മാരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുകയും അത് കേട്ട് നന്നായവരൊക്കെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യുമോ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരുത്ത് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഷഫാത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മേറാജിന് പോയപ്പോ സ്വർഗ ലോകത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാമുന ബുഹാരിതങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും സുഹാഹകളിലും മഹാന്മാരായ ഇമ്മത്തുൽ അർബ അവരുടെ സുനനുകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വളരെ വിശദമായ ഹദീഫുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു കാലൊച്ച കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അത് ബീവിയെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് മുത്തുറസൂൽ അലഹി വസല്ലം ബീവി എന്ന മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതാണ് അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയില്ലേ വാപ്പാനോട് വാപ്പ നിങ്ങളെ മോനെ ഞാൻ കണ്ടുട്ടോ എന്നാലും വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുപോലെ ബീവിയോട് നേരിട്ട് പറയാണ് ബീവി നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ബീവിയുടെ പുന്നുമോ മരിച്ചപ്പോഴാണ് അയൽവാസികളോടും വീട്ടുകാരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവ് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളും എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ച പേരും നിങ്ങളാരും പറയണ്ട അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു ഉമ്മാക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ചാൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചാൽ കണ്ണു നീരടങ്ങാത്ത നേരമുണ്ടാകുമോ ചുണ്ടിന്റെ വിറങ്ങലടങ്ങാത്ത നേരമുണ്ടാകുമോ അതൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂത്തുൽ ഹദങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ച ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് മാപാലു ഇബിനിന നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ വിഷയം എന്താണ് കുട്ടിന്റെ വർത്തമാനം എന്താണ് മുമ്പത്തേതിനേക്കാളും ആള് ശാന്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു ശാന്തനാണ് ഞാനൊന്ന് പോയി കാണട്ടെ മോനെ റൂമിൽ കഫംപുട പോലെ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് റൂമിന്റെ മൂലയിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് കയറി വന്ന വാപ്പ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവ് മുസ്ലിം ബീവിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ബീവി പറഞ്ഞു അടങ്ങി കിടക്കുന്ന മോനെ നിങ്ങൾ അനക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അടങ്ങി കിടക്കണ മോനല്ലേ അഹ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വളരെ ശാന്തനായിട്ടുണ്ട് റൂഹ വരെ പോയ അവസ്ഥ കാണാ പറയണത് കുഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഭർത്താവ് അങ്ങണ്ട അറിയണ്ട വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേക്കും മുഖം വീർപ്പിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാര് സ്വീകരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇങ്ങനെയും ഒരു മഹതി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ വിഷമം ഒരു കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ വിഷമമുണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്ത ഉമ്മയല്ലേ ഉമ്മ സുലൈം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കയറി വന്നു എന്താണ് ആ ക്ഷമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കുട്ടി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുട്ടി കരയില്ലേ പുന്നുമോൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ അഷറഫുൽ ഖലിഖുദങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണു നീര് വന്നപ്പോഴാണ് സാധ്യതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നബിയെ അങ്ങും കരയുമോ റസൂലേ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാധേ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീര് വരും കൽബ് സങ്കടപ്പെടും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും വരികയില്ല വാക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതേ പറയൂറാഹിമു ഇബ്രാഹിം എന്ന മോനെ നീ മരിച്ചു പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് മോനെ സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹുസല്ലം تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده هذا عبادة تانا الله من اشتم الله برد قلب لك الله قدكم الرحمة تانا اي كارن نمان كن نيرم سنگدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بچه ننجت تدچ كاري الله قبائم ولچ كير الله مدي قدي چتت عورت مرك هذا نڈك الله നിസ്കരിക്കാതെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കല്ലേ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞു മരിച്ചതിൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദുഹുറ കലാ അസർ കലാ മഹരിബ് കലാ ഇഷ കലാ എഴുന്നേൽക്കാതെ കടത്തത്തോട് കടത്തം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല മോളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ദാനം അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് സംഭവിച്ചു ഉമ്മുസലൈം ബീവി ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അബൂത്വൽഹതങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മാബാലു ജീറാനിന എന്താ നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്തുപറ്റി 
അവർക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടർ എന്തോ ഒരു സാധനം വായ്പ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് അവര് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറെ കാലം കടന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുതരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ വല്ലാത്ത മോശക്കാരനെ പണ്ടത്തെ വാടകക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വളവ് കാട്ടുന്നവര് ഇരുപ കൊല്ലം കച്ചവടം ചെയ്തു ഇനി തിരിച്ചു തരൂലേ ബിൽഡിംഗ് സുബാനല്ലാ വാടക എടുത്ത് എങ്ങനെ സ്വന്താക്കാൻ പറ്റ അതിന് മുതലാളിക്കല്ലേ ഉള്ളത് അത് ഇത്ര കൊല്ലം വാടക എടുത്ത സ്വന്തം വന്നിട്ട് എവിടെ എങ്കിലും വല്ല നിയമം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കൊടുക്കാൻ അത് പിടിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ തൊഴിലാളി സംവരം മറ്റേ സംവരം ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഭിക്ഷക്കാർക്ക് വരെ യൂണിയനാ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സുബാനല്ലാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഹക്കല്ലേ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വാടകയാണ് ആൾ ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ പിന്നെ വേറെ ഡയലോഗ് ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ പറ്റൂല ഉമ്മുസ്വലൈം ബീബി ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂത്വൽഹതങ്ങളെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ പറയാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറെ കാലം കടന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതാ തിരിച്ചു തരില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരാൾ അങ്ങനെ വായ്പ തന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമോ തീർച്ചയായും എന്നാൽ ഈ കാര്യം പറയുന്ന എപ്പോഴാന്നറിയോ കയറി വന്ന ഭർത്താവിന് രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടി മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ വിളമ്പി തിന്ന് കുടിക്കേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഉമ്മാക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി മരണമൊക്കെ നമ്മുടെ വീടില് നടക്കുന്നില്ലേ ഇതും ഒരു മഹതിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്നൊന്നും എന്റെ കാലിന്റെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാലൊച്ച കേട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് റുമൈസാ ബീബിയാണ് എന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ റുമൈസാ ബീബിയാണ് ഉമ്മു സുലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹതി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ രാത്രി കടന്നു സാധാ ശയനമല്ല തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവും ഭർത്താവിന്റെ സർവമാന കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ വായ്പയായി വായ്പയായി അറച്ചായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് തന്നിരുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്നത് അബാധത്താണെന്ന വലിയൊരു പാഠം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു പോയ മഹതിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ കാലൊച്ച കേട്ട റുമൈസ്വാബീവി ഉമ്മു സുലൈം അബുദുൽഹദങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി ഇത്രയും നേരം ജനാപത്ത് കുളിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണവും നീ എമ്പാടും വിളമ്പിത്തന്ന് എന്നത്തേതിലും സ്നേഹം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു മരിച്ച രാത്രിയിൽ കഴിയുമോ ഒരു കുഞ്ഞു മരിച്ച രാത്രി കഴിയുമോ ആ ബീവി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുത്തിനിബി പറയുന്നത് അയ്യുമാച്ചിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് സ്വല്ലത്ത് ഹംസഹ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുകയും സ്വാമത്ത് ഷഹുറഹ അവളുടെ റമലാൻ നോമ്പെടുക്കുകയും അവളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയും തന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിനോട് നാളെ പറയപ്പെടും ഉദുഹുലി കടന്നോളു പെണ്ണേ സഹോദരി കടന്നുവാർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിലിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോരാമെന്ന് ഈ പെണ്ണിനോട് പറയപ്പെടുമെന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ഇഷ്ടപ്പില്ലാതെ ഒരു രാത്രി പോലും ആവരുത് ഒരു രാത്രി പോലും എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ച രാത്രിയിൽ പോലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത മഹതിയാണ് ഉമ്മ സുലൈം ബീവിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് മാതൃകയാ വേണ്ടത് അവരെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ലാഹുന്റെ ഹബീബിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ എന്നൊന്ന് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്റെ കുഞ്ഞു മരിച്ച വിവരം വളരെ വൈകിയാ നബിയെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന് സങ്കടമല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെയും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഹബീബിന്റെ കൈ ഉയരുകയാണ് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഏത് ലോകത്ത് നിന്നാണോ ഹബീബിന് വഹി വരുന്നത് ഏത് ലോകമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് 
ഇവിടെ കാണോർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൈയുർത്തേണ്ടത് ആകാശത്തേക്ക് കൈയുർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഇന്നലത്തെ രാവിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ മകനായ അബ്ദുള്ളറലി അള്ളാഹു ജനിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിൽ ആ രാത്രിയിലാണ് അബ്ദുൽ നറലി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ ജന്മത്തിന് ആസ്പദമായ രീതിയിലുള്ള ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് മധുരം കൊടുത്തത് നബിതങ്ങളാണ് സൊല്ലാഹു അലൈവസല്ലം ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ജനിച്ച ഏഴ് മക്കൾ ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എല്ലാ മക്കൾ ഒരു കുഞ്ഞിനല്ല കൊണ്ടുപോയി ക്ഷമിച്ചതിന് തലമുറ തലമുറകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊടുത്തു അള്ളാഹു മഹാനായ ഭൂതൽ ഹർദി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ ആ രാവിലെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുത്തു ഹബീബല്ലേ ദ്വാ ചെയ്തത് ആ ദ്വാ തെറ്റിപ്പോകില്ലല്ലോ അസ്വബുറു അബാദ ക്ഷമിക്കൽ ഒരു അബാദത്താണ് ക്ഷമ അബാദത്താണ് ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു മുട്ടുകാലിനെങ്കിലും വിരലെങ്കിലും ഒരു വയറിനെങ്കിലും ഒരു വേദന പല്ലിന് ചെറിയൊരു വേദനെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും അല്ലെ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തവർ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭയങ്കര കൂലിയാണ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണേ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം തദാവ് അഴിബാദല്ലാ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാസന് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കുടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ മരുന്ന് കുടിച്ചോളൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മരുന്ന് കുടിക്കണം ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ വരുന്നവരോട് മുഴുവൻ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട പിന്നെ എന്റെ മുട്ടും കാല് അതിന്റെ വേദന ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലായി അത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലായി ആ ഉമ്മാക്ക് അനുഭവിക്കണ എന്നെ അത് അറിയുള്ളൂ ഈ പറയണല്ലോ ഏ അതെന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെങ്കിലായി അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ എല്ലാ ഉമ്മാർക്കും ഉള്ള തന്നെ ഈ ഉമ്മാന്റെ മാത്രം കഥ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് തുടങ്ങിട്ട് പതിനഞ്ചൊല്ലായി എന്ന് പോകാൻ പറയുണ്ടാവും മനസ്സില് അപ്പോ നമ്മൾ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല അവർക്കൊക്കെ അതിലപ്പുറം വലിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളതങ്ങ് ക്ഷമിക്കുക ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എവിടെയൊക്കെ വേദന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആ പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കണ്ട എന്ത് എനിക്ക് ഈ അസുഖമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വേദന ഉണ്ട് ആ വേദന ഉണ്ട് ഈ അസുഖമുണ്ട് നമ്മളങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാൽ ഭയങ്കര കൂലിയാണത് ഭയങ്കര കൂലിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിലുള്ള അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ മദീനയിൽ മദീന ഇമാനിന്റെ ഹെക്കിമത്തിന്റെ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ മന്ദമാരുതിനടിച്ചു വീശുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടെ അവിടെയല്ലേ വഹികൾ ഇറങ്ങിയത് അവിടെയല്ലേ സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഇറങ്ങിയത് സൂറത്തുൽ ബക്കർ പത്ത് കൊല്ലെടുത്തു എന്നാ സൂറത്തുൽ ബക്കർ പൂർത്തിയാവാൻ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് എവിടെയാ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ജിബി അലൈഹി സ്വലാം വരാ പോവ വരാ പോവ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്തൊരു രസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പി സദസ്സിൽ എത്ര സയ്യിദന്മാർ എത്ര സയ്യിദന്മാരോട് വന്നു ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നും അതിൻ്റെ തലേന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും വരുന്നു ഒരു റാഹ അതൊരു വറക്കത്തല്ലേ അകലാട് പ്രദേശത്തിന് തന്നെ വറക്കത്താ ഒരു ഉസ്താന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എത്ര ചെലവുണ്ടെന്ന് അവർ ഡേറ്റ് കിട്ടണം പിന്നെ എത്ര ഫോൺ മുറിസലേരൊക്കെ ഉസ്താ പോയോ പാവോ എത്രയാ വിളിക്കുക റബ്ബേ ഈ ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇലക്ഷൻ വരുമോ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഞാൻ ആലോചിക്കും റബ്ബേ ഈ ഒരു മൂല്യര കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ മുറിസാതെ നിങ്ങളെ കാര്യം പറയണത് അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ ടെൻഷൻ ഉസ്താദ് ഈ നാട്ടുകാരനുമല്ല ഉസ്താദ് എൻ്റെ അടുത്ത നാട്ടിലാണ് ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഏഹ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു അള്ളാഹു കബൂലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരൊക്കെ ഒന്നും ദ്വാ ചെയ്ത് പോവൂലേ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർക്ക് എന്നൊക്കെ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതിൽ പെടൂലേ അവരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അഹമ്മദില്ല മദീനയിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജിബി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നു പോകുന്നു രാവിലെ വന്നു നൂറായത്ത് വൈകുന്നേരം വരുന്നു ഒരു അൻപതായത്ത് വേറെ പിറ്റേന്ന് വരുന്നു ഒരു പത്തായത്ത് വേറെ വേറെ കുറച്ച് ഹദീത്തുകൾ കുറച്ച് ദ്വാ ഇങ്ങനെ വരെ പോവാ
നമ്മൾ ഇന്നല്ലോ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരെയാണ് അസുഹാബ് റസൂലില്ല അവരൊക്കെ നിന്ന സ്ഥലമാണത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയാണ് അവിടെയാണ് ഓരോരോ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നത് അവിടെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു കല്ല് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോ എന്താണ് ആ സംഭവിച്ചത് ഇല്ല നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടു എന്താണത് തിൽക്ക് ഹജറ ഒരു കല്ലാണത് ഒരു കല്ലാണത് എഴുപത് വർഷമായി നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ലിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഇന്നാണത് നരകത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആ ശബ്ദമാണ് ഈ മദീനയുടെ ചെവിയിലൂടെ അള്ളാഹു കേൾപ്പിച്ചതെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അത് മദീനയിലേക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നരകത്തിലേക്ക് വീണ ഒരു കല്ലിന്റെ ശബ്ദം പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് സുഹൈഹായ ഹദീസാണ് പെട്ടെന്നൊരു നാറ്റം വരുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം നബിയെ എന്താ നബിയെ ഒരു നാറ്റം വരുന്നത് കുറച്ച് ജൂതന്മാരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചില ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹീബത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ നാറ്റമാണ് ആ വന്നത് ഈ നാറ്റം മദീനയിലെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നമ്മളൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഹീബത്തുണ്ട് സർവ വാട്സപ്പ് ഹീബത്തിന്റെ അല്ലേ അധികവും ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എന്തൊരു നാറ്റം നാറണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നാറിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പറയുന്നതും വരുന്നതും കേൾക്കണതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ സുബാനല്ലാ പക്ഷേ മദീനയിൽ അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അത്ഭുതം ആ മണ്ണ് അങ്ങനെ മണ്ണാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ടാ ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മദീനയുടെ മണ്ണും നമ്മുടെ ഉമിനീരും ചേർത്ത് വെച്ച് രോഗിക്ക് തടവി കൊടുത്താൽ ഷിഫയുണ്ട് നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് ഷിഫയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ണുണ്ട് മദീനയിൽ ആ മണ്ണ് അന്ന് എടുത്തിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് ചെറിയ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ മണ്ണ് കൂരിക്കൊണ്ടേട്ടെ അവിടെ ഉണ്ട് മദീനയിലുണ്ട് ആ സ്ഥലം സുഹാൻ അള്ളാഹ് അത്ഭുതമാണ് വന്നപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ കഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണല്ലോ മദീന ഇബ്ന അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു അച്ചാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഒരു മഹതയുണ്ട് ഇവിടെ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് അതെയോ ആരാണത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നില്ലേ ആ കറുത്ത നിറമുള്ള ആ സ്ത്രീ കാണാൻ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കറുത്ത നിറമാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുത്തിരിപ്പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെയോ എന്തു പറ്റി മുത്തിനബിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഒരു എമർജൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വോക്സ് വാഗൻ കാറെ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു കെ എൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് എച്ച് സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് എന്തോ ഒരു രോഗിക്ക് കടന്നു പോകാൻ എന്തോ ആയിരിക്കണം ആ കാർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു ഫോക്സ് വാഗൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം വി ഡബ്ല്യു ഫോക്സ് വാഗൻ ആ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് അപസ്മാര രോഗമുണ്ടാകാറുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്റെ രോഗമൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണേ നമുക്ക് വേദന വരുമ്പോഴൊക്കെ ക്ഷമിച്ചാൽ കൂലിയുണ്ട് രോഗം വരാറുണ്ട് നബിയെ എവിടെ പോയാലും പെട്ടെന്ന് അപസ്മാരം വന്നാൽ എന്റെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് എന്റെ ഔറത്ത് നീങ്ങാറുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമല്ലോ നബിയെ എന്റെ അസുഖമൊന്ന് മാറണം അങ്ങൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ നബിയെ ഹബീബിനോട് പറയാ നിങ്ങൾ ദോരക്ക് നബിയെ അവർക്ക് തോരന്നാൽ മതി ഹബീബിനോട് വന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ ദോരന്നരി നബിയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂലേ എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ അപസ്മാരമല്ല അവർക്ക് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത് 
വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകും റോട്ടിലൊക്കെ പോകും പെട്ടെന്ന് അവസ്മാരിളകി കയ്യും കാലക്കെട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഔറത്ത് മനുഷ്യന്മാർ കാണൂലേ വലിയ വിഷമുണ്ട് നബിയെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോയ്സ് തരാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശമനം തരാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറ്റി തന്നേക്കും അതല്ല സ്വപർത്തി വലക്കിൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പകരം സ്വർഗമാണ് എന്ത് വേണം ഇതാണ് ചോദ്യം ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം അതല്ല ഞാൻ ദ്വാരക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ കിട്ടും എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീ പിന്നെ ശങ്കിച്ചു നിന്നില്ല എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ സ്വബർത്തു അസ്ബിറു ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം നബിയെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിന് അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണം എനിക്ക് എവിടെ നവസ്മാരം ഇളകി ഞാൻ വീണാലും ശരി എന്റെ ഔറത്ത് നീങ്ങിപ്പോവരുത് നബിയെ അതിനങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണം ആ മഹദിക്ക് വേണ്ടി ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ ഈ മഹദി ക്ഷമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് അപസ്മാരം ഇളകി വീണാലും അള്ളാഹുവേ ഔറത്ത് നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഏതിന്റെ കാവൽ കൊടുക്കണം ആ പെണ്ണ് പിന്നെ ആ രോഗം കൊണ്ട് നടന്നു എന്നാ മാറിയിട്ടില്ല സ്വപർത്തു ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ നബിയെ ക്ഷമിക്കാം സ്വപുറു അബാദ ക്ഷമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ പിച്ചും പേയും പറയാൻ പാടില്ല ആൾക്കാരോട് കുടുങ്ങിക്കണ ഈ അസുഖം കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് കണ്ട് കുഴങ്ങി ഞാൻ കുടിക്കാത്ത വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതേ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അപ്പോഴൊക്കെ ആ കൂലി നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇനി പോട്ടെ ഇനി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടരുത് കുറച്ച് അസുഖമൊക്കെ വരുന്നത് ഈ നിലക്ക് നോക്കിയാ നല്ലതാ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുന്നത്ത് നോമ്പ് രാത്രി താജ്ജതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടാവോ ഇങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് പോപ്പിൽ കിട്ടിപ്പോയെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളു റോട്ട് കറാൻ പോകുന്നത് കണ്ണ് മുമ്പ് എന്ത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കുക സത്യം പറയുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ജോലിയിൽ സത്യസന്ധത ചെയ്യുക ക്ഷമിക്കുക രോഗം വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുക ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ജിബിരി അലഹി സലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ പിന്നെ ആ ക്ഷമിച്ചത് അള്ളാഹു വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്നും പറയണം കൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണ് ശുദ്ധീകൃതിയല്ലാത്ത ജീവിതം ഉണ്ടോ തങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും ഹബീബിന്റെ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ശുദ്ധിക്കേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരു നിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധീകരണവരെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നബിയെ അതേ എന്തേ നബിയെ എത്രക്ക് ശുദ്ധീകരണവരെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ക്ഷമിച്ചുവല്ലോ ആ ക്ഷമ അള്ളാഹ് പൊരുത്തമായെന്നും പറഞ്ഞു എന്താ ശുദ്ധിക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് എന്നോട് പറയാതെ പോയത് എന്താണ് നബിയെ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏഴു വർഷമായി എനിക്ക് പല്ലുവേദനയുണ്ട് നബിയെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല്ലുവേദന എന്നിട്ടെന്തേ ശുദ്ധിക്കാത്തത് അന്ന് കാറ് സൗറിൽ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് കാലിൽ കൊത്തിയപ്പോ മടിയിൽ തലവച്ചുറങ്ങുന്ന ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവിടുത്തെ കണ്ണുന്ന് കണ്ണുനീര് വന്ന് വീണപ്പോ നബി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധിക്ക് എന്തു പറ്റി കാലിൽ പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്തു ചെയ്തു എന്നാ അവിടുത്തെ ബിശ്വഖരൻ അവിടുത്തെ തൊബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട നബിതങ്ങളുടെ ഉമിനീര് ശിഫയായിരുന്നല്ലോ ആ ഉമി നീരെടുത്ത് മുറിവുള്ള ഭാഗത്തൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അപ്പോഴേക്കും ക്യൂർ അത് ശിഫയായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ നബിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നബിയെ അങ്ങയുടെ പുണ്യമായ കൈ വല്പം ഉമി നീര് കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ എന്റെ പല്ലിലൊന്ന് വെച്ച് തന്നാൽ എന്റെ അസുഖം മാറുമല്ലോ നബിയോട് ചോദിച്ചൂടെ കൂടെ അല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നബിന്റെ ഒപ്പല്ലേ നമുക്ക് പറയില്ല തങ്ങന്മാരോടൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറയും പഠിച്ചോലെ തങ്ങന്മാരുടെ ഡ്രൈവർ ആയിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സുഖമായിരുന്നു എപ്പോഴും തങ്ങളോട് അങ്ങ് ദ്വാരക്കാൻ പറയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകൂലേ ആ 
സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴ് കൊല്ലമായി കടുത്ത പല്ലുവേദന ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സിദ്ദീഖേ നിങ്ങൾക്കത് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ നബിയെ അങ്ങന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ നബിയെ അള്ളാഹും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ മെഹബൂബായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരാതി പറയാൻ പാടുണ്ടോ നബിയെ മോശല്ലേ അത് എന്റെ മെഹബൂബല്ലേ അള്ളാഹു അങ്ങും എന്റെ മെഹബൂബാണ് ഒരാളെ പറ്റി മറ്റൊരാളോട് കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നബിയെ ഞാനത് ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം നമുക്കൊക്കെ വേദന വരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് വിടണ്ട പഞ്ച് കിടക്കാടോ കണ്ടോ എന്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെലുത്തി ഇട്ട് വിടണ്ട അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്ക് ഒന്ന് സഹിക്ക നിനക്ക് ഭയങ്കര കൂലിയാണ് ഹെൽമ് സൊബിർ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്ഷമ തരട്ടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അലമീൻ صلوا على النبي محمد وآل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا دي قلنا لا ان شاء الله 12 مني اي മുസ്തഫ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രീ സ്റ്റാർ കുഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഹാജി മുജീബ് പുളിക്കുന്നത്ത് മുസ്തഫ അസീസ് ഖാദരി അഗലാട് പിന്നെ പേര് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ അത് അവർക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ജസാഖുള്ള ഖൈർ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഡോക്ടർ അൻപതിനായിരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അമീൻ അബ്ദുൽ ബാസിദ് കല്ലൂർ അൻപതിനായിരം ആ ഓരോ കുട്ടികളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ടൊരു കുട്ടിയായി അലഹമില്ല ഏ നമ്മുടെ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അഷ്റഫ് അഷ്റമോന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഖബറിനും അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ സഹോദരൻ്റെ ഖബറിനെ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അവിടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വെളിച്ചമാക്കി തരട്ടെ ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആാന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തത് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സർവ ഖൈറും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഷാ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സാധവിടെ വായിച്ചു ഷാ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രകാരം സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും വിചാരിച്ചു പോകരുത് എങ്ങനെ ആ എല്ലാവരൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ സാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നരുത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ അറിയാൻ തോന്നോ ഇൻഷാല്ലാജി ഇൻഷാല്ല അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആചാര്യ ഏറ്റെടുക്കും ഇൻഷാല്ല ഏ അതിലിപ്പോ ഒരു ഏ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ അൻവർ വൈലത്തൂർ ബി കെ മുഹമ്മദ് എന്താണ് മുന്നൈനി എന്നാണ് മൂന്നൈനി മുഹമ്മദ് യൂനിസ് പുതിയറ ഹൈദർ മൂന്നൈനി അൽ ഹദീർ അബൂബക്കർ ഹാജി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പെരുമ്പള്ളി ഒറ്റൈനി വേറൊരു സഹോദരൻ അതുപോലെ ടി എം കെ വടക്കേക്കാട് കാസിം പൊന്നറ വി പി മൊയ്തീൻ ഹാജി അഞ്ചാങ്കല്ല് തയ്യൽ മൊയ്തുട്ടി അകലാട് ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി ഒറ്റൈനി ഡോക്ടർ ഹാഫിസ് അലി റീലൈഫ് സലീം കാക്കനാട് എറണാകുളം ഹംസ ഹാജി ഒറ്റൈനി പിന്നെ ഫൈസൽ പുന്നയൂർ കോയ കോജ മൊയ്തുണ്ണി കാസിം പൊന്നറ അകലാട് പ്രവാസി കുട്ടായ്മ ഒരു കുണ്ണി ഒരു 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 കുട്ടിയെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ ചെലവേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല രണ്ടാളേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസിമിക്ക് രണ്ടാട്ടുണ്ട് മുസാജിക്ക് രണ്ടാളെ ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു ചാല അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മക്കളെയും കുടുംബത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അതിലെ പറഞ്ഞ എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും ഹൈർ അള്ളാഹുവെ ഇവർക്കൊക്കെ നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും സന്തോഷവും കൺകുളിർമയും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കച്ചവടത്തിലും ശരീരത്തിലും ജോലിയിലും ഇടപാടുകളിലും യാത്രയിലും നാളെ ഖബറിലും അഷറായിലും സുറാത്തിലും മേസാനിലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് അത് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം തമ്പുരാനെ സ
കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ യോറബ്ബൽ ആലമീൻ ബഹുമാന്യരായ മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇഷാല്ലാ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ബിൽ ദാ ചെയ്യാനാണ് മുസ്തഫ സാഹിബ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹ് അവരുടെ എന്താണ് ഒരു വിഷയം മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് മകൻ ചെയ്ത ഈ സ്വതക്കിയുടെ പുണ്യം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ സംഭവം വലിയ സംഭവമാണ് അൽവറബാദ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നതും ആ സഹായം നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ച് അതിൻ്റെ അർഹരായ ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഒരു അബാദത്ത് വേറെയാണ് ുഹുവിന്റെ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭക്ഷണശാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹൻ ഒരു ഭക്ഷണശാല അത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും മിസ്കീൻമാർക്കും ഫക്കീർമാർക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും അവർക്കുള്ളതാണ് ഇവന മഹാനായ ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്റെ കുടുംബത്തോട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര പട്ടിണി കിടന്ന് വിഷമിച്ചാലും ശരി ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാറ്റിവെച്ച ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ കുടുംബത്തോടൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം തന്റെ വേലക്കാരി മൗലാത് ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു കപ്പ് പാലുമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ആർക്കാണിത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇന്നാൽ ഇന്നവൾ ഗർഭിണിയാണല്ലോ ഗർഭിണികൾ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഗർഭമലസിപ്പോകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് കൊടുക്കാൻ വെച്ച പാലെന്ന് കുടിച്ചാലല്ലാതെ ഈ ഗർഭിണിക്ക് സമാധാനം വരില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കണ്ട ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപിടിച്ച് മൗലാത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യ എടുത്തു വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഗർഭിണിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫക്കീർ മിസ്കീമാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വെച്ച ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണോ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഒരു പാല് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് അലസി പോകുമെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പയായ അമർബുന അബ്ദുൽ അസീസിന് വേണ്ട എന്ന് അമീറുൽ വേണ്ട പുറാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് ഷാല്ലാ ഈ വഴിയിലേക്ക് ആരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഹെഫുദിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം അതിനൊക്കെയുള്ള തൂഫീഖ് അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും സംഘാടകർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇബാദത്തിന്റെ വിവിധ വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഓരോരോ വഴികൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് അന്ന സ്വീഹത്തുലി കുല്ലി മുസ്ലിം എല്ലാവർക്കും നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് വലിയ ഇബാദത്താണ് അത് ഉസ്താദന്മാർക്കും വേളർമാർക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലേ ഒരു ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഫുദൽ ദിഖ്റാൻ എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ദിഖ്റാൻ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ ഒരാൾ പറയും എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം ഷഹാത്ത് കരിമലണോ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പുസ്തകം വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അങ്ങനെ നിനക്കറിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ അതിനിപ്പോ ഈ ഉസ്താനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണോ പിന്നെ ഉസ്താനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തോ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇത് നിനക്കറിയൂലേ അത് നീ ചെയ്തു കൊടുക്ക് നമുക്കറിയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്ക അവനൊരു ഫാത്തിഹ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുക നിസ്കരിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഫാത്തിഹ ഒരു കൊള്ളു അല്ലാ സുഹൃത്തും പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഒന്നിരിക്ക് എന്ത് സന്തോഷത്തിൽ പഠിക്കുവോ അവര് അഹമ്മദില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യുക ദാമ്യത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണകാംക്ഷയാണെന്ന് പടച്ചവനെ ദുന്യാവിൽ ഇവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വക കൊടുത്ത അള്ളാഹുവേ നാളെ പരലോകത്തും അവർക്ക് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ എല്ലാരും ആമ്യം പറയണോ പറയണോ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു സുഹാനല്ലാ എന്താ ഈ പറയണത് ഇവരെ നശിപ്പിക്കണേ എന്ന് ഓർക്കാനാ പറയണത് പക്ഷേ ഇൽമ് ഇൽമും തക്കവയും കൽപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാവും വളരെ വിശാലമാവും സങ്കുചിതമാവില്ല വളരെ വിശാലമാണ് അങ്ങനെയാണ് വളരെ വിശാലമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചിരിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ നീ അവസരം കൊടുത്തല്ല റബ്ബേ നാളെ പല ലോകത്തും ചിരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ ഇവരെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ എന്നാ കാരണം പരലോകത്ത് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തണം അതിന് നീ ഇവരെ അസ്ലിഹും 
അവർക്ക് നന്മ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹും അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ എന്നാണ് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്ത് അതിന്റെ ആശയം അതാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ സന്തോഷിക്കാൻ വക കൊടുത്തില്ലേ നാളെ പല ലോകത്തും ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ ആ മക്കൾ പിന്നെ മഹാനായ മാറൂഹുറുവിന്റെ മുരീതന്മാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ദ്വാഇന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ആ മഹാനുഭാവന്റെ മുരീതന്മാരാണ് പിന്നെ അവരെ എന്തേ നന്നാവണം എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ചിലത് കേട്ടെന്നവരും ചിലത് കേട്ടില്ല എന്നവരും ചിലത് കേട്ടതായി നടിക്ക നടിക്കുക പോലുമില്ല ചിലരത് ചീത്ത പറഞ്ഞെന്നവരും ചിലത് കളിയാക്കിയെന്നവരും ഒന്നും സാരമല്ല അന്നുസ്ലി മുസ്ലിം എല്ലാവർക്കും നസ്വിഹത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കിൻ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർ നന്നാവ് നന്നാവിരിക്കുക ആളല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ രികത്താണ് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ മരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്താപ്പ ഒന്നിലായില്ല പറയും നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ വാദിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഉപ്പാ മൂത്താപ്പയാണ് ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നബിയെ വളർത്തിയ അബൂത്തോലിബ് എന്നവര് അലി തങ്ങളുടെ വാപ്പ പക്ഷേ കലിമ ചൊല്ലാൻ കൂട്ടാക്കാതെ മരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു എന്നോട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരേക്കും ഈ മുത്താപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാക്കാനലിൻ നബി നബിക്കോ മുമിനിയങ്ങൾക്കോ അവിശ്വാസികളായി മരിച്ചു പോയവർക്ക് പാപമോചനം ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം വരുന്നത് പിന്നെ നബി ദ്വാരന്നിട്ടില്ല ഹബീബായ നബിയോട് അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ ഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചിലർ അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി എന്ന് വരും അറിയാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും കുറെ ആളുകൾ നടക്കണ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അപ്പോഴേ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേ കേൾക്കുള്ളൂ നല്ല രസമുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായി ആ വേദ അവർ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം കുന്നം കുളത്തെ ചെറിയൊരു അടിപൊടി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലെ വണ്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു വണ്ടിക്കാരൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ വണ്ടിക്കാരനൊരു വാശി കുടുങ്ങി അവന് വണ്ടി പിന്നോട്ട് എടുത്തില്ല ബ്ലോക്കായി ഇവൻ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ട് ആ അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയമായി അത്ര കുറച്ച് നേരം സ്വീപ്പായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്തോ ജാതിയും പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അലഹമില്ല അവരാ തൊപ്പി കൊട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി ചെന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാളെന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് അവരോട് പറയാണ് ഒന്നുമില്ല അതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളങ്ങനെ വാഹനം ബ്ലോക്കാക്കി നിർത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയങ്ങ് ചൂടായാൽ അവർക്ക് വാശി വരും നേരെ മുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ പൊന്നു സഹോദര കാണുന്നില്ല ഈ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബാക്കെടുത്താൽ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും ഒന്ന് ബാക്കെടുത്താൽ ഈ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഒഴിവാവും ഇത് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എടുക്കണോ ബാക്ക് കൊടുത്ത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ റോഡ് ഏ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ഡയലോഗും പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ അപ്പം അവയാൾക്ക് എന്ത് ഇച്ചിരി വാശി വന്നു അത് ചെറിയൊരു അടിപൊളിയാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്തേ നല്ല നിരക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത്രയേ വേണ്ടു എല്ലാവരും ഡ്രൈവർമാരാണ് ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ പൈലറ്റുമാരാണെന്നാണ് വിചാരം എല്ലാവരെയും അത് പിന്നെ അപ്പം ആരും എന്ത് ചെയ്യൂല കുറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൊക്കെ എന്താ വിചാരം പൈലറ്റുമാരാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ കാണുന്നില്ല റോഡിലൊക്കെ ബേക്കൽ ആംബുലൻസ് വന്നാലും ഞാൻ വിട്ടെടുക്കൂല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നടൂരൂടെ വിടും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര അഹങ്കാരമൊന്നും വേണ്ട ടയർ മൂന്നല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നാലാവുമ്പോൾ ഒരൽപ്പമൊക്കെ അപ്പോൾ ബൈക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കേണ്ട ചെറിയ നല്ല നിലക്കുള്ള നിസ്ഹലി കുല്ലി മുസ്ലി എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അത്രയേ ഉണ്ടാ
ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനയാ മുആദ് മുആദേ ഇന്നി ഉഹിബ്ബുകയാ മുആദ് മുആദേ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് മുആദേ 16 വയസ്സാണ് പ്രായം ടീനേജർ ആണ് എന്ത് രസമായിരിക്കും നബിയാണ് ഈ പറയുന്നത് മുആദേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വല്ലാഹി യുഹിബ്ബുക യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അല്ലാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ മോന വാ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഫല തദഅന്ന അൻ തഖൂല ദുബറ കുല്ലി സ്വലാതിൻ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അലാ ദിക്രിക വ ശുക്രിക വ ഹുസ്നി ഇബാദതിക നമ്മൾ രണ്ട് പേരും സ്നേഹിതന്മാരായല്ലോ ഇപ്പോ മോനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് മോൻ എന്നോടും സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ മോൻ ഈ ദുഅ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അലാ ദിക്രിക വ ശുക്രിക വ ഹുസ്നി ഇബാദതിക ഇത് മോന് പറയണം കേട്ടോ സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാതങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ പിന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നിട്ടില്ല യമനിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ അത് ആ സ്നേഹത്തിലാ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് എങ്ങനെ പിന്നെ മറക്ക് സ്നേഹത്തോട് കൂടി തോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സൊല്ലാഹ് വഴിസല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വിശേഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഈ മഹല്ലുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് മുമ്പ് കണ്ട മുതിരസിന്റെ അരവാതിൽ അടഞ്ഞിട്ടാന്നൊക്കെ പഴയ സിസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മുതിരസിന്മാരൊന്നും അവർക്കും പറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യാ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം അവരുടെ തിന്മകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അവരുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി നിന്ന് അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സൊല്ലാഹ് വഴിസല്ല ഇടപെട തങ്ങൾ മഹല്ലിലേക്ക് വരുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കും മറ്റവൻ എവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം എവിടെ പോയി നമ്മുടെ നിസാർ എവിടെ ചോദിക്ക നല്ല ബന്ധമാണ് സ്നേഹബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് നിരന്തരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മടുപ്പ് വരുന്നതാണ് നിരന്തരം എപ്പോഴും വേല പറഞ്ഞ പുസ്തകമാർക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വേല എപ്പോഴും വേല പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പുസ്തകനോട് ഇനി അകലാട്ടൊക്കെ നിന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്നാ പറയാ കാരണം വന്നു പോയിട്ട് ആറു മാസം ആയിട്ടില്ല ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂലരല്ലാതെ വേറെ മൂലിമാരൊന്നും ഇല്ല ചോദിക്കൂല ആൾക്കാർ ഏഹ് അപ്പൊ അത് വേണ്ട എത്രയോ സ്ഥാനമാരുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും മടുപ്പ് വരണ്ടാന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലായിട്ടല്ല മടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ എങ്ങനെ എത്ര തവ എ എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെയ്താലും മടുപ്പ് വരാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഉള്ളു ലോകത്ത് നിന്നാ ഒന്ന് തിന്നലും കുടിക്കരും അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്ന പാചകം അത് ഡെയിലിയാണ് ഡെയിലി പ്രോസസ് ആണ് എന്നും ഇന്ന് ഇന്നും എന്ന് വിചാരിച്ച് നാളെ മടുപ്പ് വരുന്നില്ല നാളെ പിന്നെ നാശം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ വറാത്തിന്റെ രാവിലൊക്കെ യാസീനൊക്കെ ആഞ്ഞു ഓതിയവർക്കൊക്കെ നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരട്ടെ ആ മീൻ ഉമ്മമാർ കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോ തോന്നണ്ട ഇതിനൊക്കെ ഒരു വേലക്കാരി ആക്കിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മൂലയിൽ വേല തുറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമല്ല എനിക്ക് കൂലി വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താവ് തരണം അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പല വേലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ശരി തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് പറയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പാല് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൂലി തരണം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ടി വരും കുഞ്ഞിന് വേറാരും പാല് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കൽ എന്തില്ല നിർബന്ധമാണെന്ന് ഷറ പറയില്ല കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണം അത് അവൾ തന്നെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും പുണ്യകരവും ആ ഉമ്മാക്ക് കൂലിയും കിട്ടും വേറെ ആളെ കൂലിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനും അറബി നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂലിക്ക് ഏൽപ്പിക്കലാണ് നാളെ ഉമ്മമാര് പറയാ നാളെ മുതൽ സ്ട്രൈക്ക് കിച്ചൺ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് എന്തേ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളി റെസ്റ്റോറന്റ് ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ശമ്പളം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നാരസ്ത കഴിഞ്ഞ് വാക്യങ്ങൾ പറയല്ലേ അല്ലെ പോരി ചെന്ന ഭാഗം കൊളാവും ഞാൻ പറയണില്ല അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് اسماء بنت يزيد رضي الله عنه نبي يود بن برنج يا رسول الله الله عند رسوله ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് മദീനയിലെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അറിയാം അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറയാൻ പോക
നബിയെ ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യം അങ്ങയോട് വന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന നബി എന്താ നബിയെ പുരുഷന്മാർക്ക് യുദ്ധം നിർബന്ധമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടണില്ലല്ലോ നബിയെ പുരുഷന്മാർക്ക് ജുമു ജമാച്ചുകളിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കതില്ലല്ലോ നബിയെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ഞങ്ങളെക്കാളും ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടവരല്ലയോ നബിയെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കണത് പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അമൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞേച്ചത് നീതി കൊണ്ടും സത്യവുമായിട്ടാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നീതിയാണോ നബിയെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഇബാദത്ത് ഞങ്ങൾക്കും വരണം യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി വേണം അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ലേ നബിയെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നാർ നബി ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരണം എന്ന് അള്ളാഹു ആലം പറയുന്നാവല്ലേ നബിയോട് പറ ഞങ്ങൾ അതിനും റെഡിയാ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനൊരു സമ്മതം തരാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മറുപടി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിറകിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ വിഷയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ അനുസരണയോടെ അച്ചടക്കത്തോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന സർവ അമലിനോളം തുല്യമായതാണ് നിങ്ങളതിൽ വിഷമിക്കണ്ട പറഞ്ഞുകൊടുക്കിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമായി നബിയെ നിങ്ങൾ നിന്നോളാ നബിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതി നബിയെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്താൽ അവരാണല്ലോ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരാണല്ലോ ജോലിക്ക് പോവേണ്ടത് അവരല്ലേ അധ്വാനിക്കാൻ പോവേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ആഹത്താണ് ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് പെണ്ണ് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഓൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി കിട്ടി ഓൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം ആ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ പോവേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് അവനാണ് ചെലവ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാ സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ രണ്ടോഹരിയാണ് ആണിന്റെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അത് എന്താ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് നീതി കാണിച്ചില്ലല്ലോ വല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വാപ്പ ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യാണ് ബാക്കിയാക്കി പോയത് കബറിലേക്ക് പോയപ്പോ അപ്പൊ ആണോഹരിയും പെണ്ണോഹരിയും നോക്കി ആണിന് ഒരു ലക്ഷവും ആ പെങ്ങക്ക് എത്ര കിട്ടുക അമ്പതിനായിരം കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് നീതിയാണോ എന്നാ സംശയം പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഈ അൻപതിനായിരം നിങ്ങളുടേതാണ് അത് ആരും ചോദിക്കാൻ വരൂല നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ലക്ഷമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പെങ്ങളായ നിങ്ങളെ നോക്കാൻ ആങ്ങള ബാധ്യസ്ഥനാണ് ആങ്ങളക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മഹർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പോകണം ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ ചികിത്സ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പോകണം ആങ്ങളക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആങ്ങളുടെ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫീസ് അടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അൻപതിനായിരം തൊടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചാൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ആങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലക്ഷം പല വഴിക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ ആങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരവും നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരവും തന്നിട്ട് ആങ്ങളയോട് ഇതൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആങ്ങളയോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയാണോ അതുകൊണ്ടാ ഏറെ കൊടുത്തത് വിഷയം അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ഓരിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തുല്യായിട്ട് വെക്കാം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതല്ലേ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും കാലത്ത് അന്നും പറയണ്ട ആ മീറാസിന്റെ ഹക്ക് പോലെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചേക്ക് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വളരെ അച്ചടക്കത്തിൽ സ്നേഹത്ത
മക്കളുടെ തർബിയത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാ സഹോദരി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിർബന്ധമായ സർവ അമലിനോളം തുല്യമായ അമലാണത് നിങ്ങളെപ്പോലെ അടുക്കള ജോലി ചെയ്തവളല്ലയോ മുത്തനബിയുടെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമറുതാ നിങ്ങൾ ഓർക്കാത്തത് ബീവിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അലി തങ്ങളോട് അലിയെ എനിക്ക് വേലക്കാരി വേണമെന്ന് ബീവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടൊരു നേരത്ത് കയ്യിൽ വ്രണങ്ങൾ വന്നപ്പോ കയ്യിലാകെ മുറിവായപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അലി ഹൃദയ അള്ളാഹുനുവിന്റെ ബാക്ക് പെയിനും വന്നു അപ്പോഴാണ് ഫിനൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് അടിമ സ്ത്രീകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ചെന്ന് നബിയോട് വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഉപ്പാ എമ്പാടും സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈ കണ്ടില്ല നബിയെ ഗോതമ്പ് അരച്ചിട്ട കല്ല് തട്ടിയിട്ട് വ്രണങ്ങളായി കൈകൊണ്ട് വെള്ളം തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല അലി റവി അള്ളാഹുന് തൊട്ടടുത്ത കബീലക്കാർക്ക് തോട്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങളൊരു വേലക്കാരിയെ ഒരടിമ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ എന്ന് മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളെ രാജകുമാരിയെ പോലെ ജീവിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂലേ മദീനയിലെ പ്രമാണിമാരായ സാദ് റതി അള്ളാഹുനുവിനോട് സാദേ എന്റെ മോൾക്ക് നല്ലൊരു വീട് കൊടുക്കുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു വീട് ഇന്നും മദീനയിലുണ്ട് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് വലയം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനത്തെ വീടുകളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ ഹബീബിന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് അങ്ങനല്ലേ ഉസ്താദിന്റെ മോളെ കല്യാണമാൻ തങ്ങളുടെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണമാൻ നാട്ടുകാര് കൈ അഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്ത് സന്തോഷമാണ് ഇക്കോട്ടതിന് കൂലി കിട്ടട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മോൾക്ക് വേണ്ടി നബിതങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ മോളോട് ലഭി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് മോളെ അലിയേ നിങ്ങളിപ്പോ പോയിക്കോളൂ അപ്പ വരാം രാത്രി വരാം വൈകുന്നേരം വരാം ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ രണ്ടുപേരും പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തിനിപ്പി കയറി വന്നിട്ട് മോളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഫാത്തിമറുതി അള്ളാഹുനഹയോട് കൈകളിൽ മുറിവുകളുള്ള ഇരുപത് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഫാത്തിമറുതി അള്ളാഹുനഹക്ക് അല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ അസുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കാണ് ഭർത്താവ് ഫാത്തിം ബീവിക്ക് ഒന്നും കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കൊച്ചു രണ്ട് മക്കളല്ലേ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുനുമാ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ മോള് ചെയ്ത ജോലിയല്ലേ മുത്തിനബിയുടെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമത്തു സെഹ്റയല്ലേ സെയ്ദിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതാവല്ലേ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സർവ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മുടെ നേതാവിനെ സെഹ്റാ ബിവിയെ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനെ ആ പൊന്നു മോളയാൻ വിധങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ചടക്കത്തോടുകൂടെ മോളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ നീയും ഭർത്താവും പറഞ്ഞതൊക്കെ വാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മോളെ ഈ വന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം വരാം മോളിപ്പോ പാവപ്പെട്ടവളാണല്ലോ മോളെ ഉപ്പാന്റെ മോൾക്കത് വേണ്ട ഉപ്പാന്റെ മോൾക്ക് അതിനേക്കാളും നന്മ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്താണ് ഉപ്പാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കടന്നുറങ്ങാൻ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ സുബാനല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നുറങ്ങണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭർത്താവും ഭാര്യയും കടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സുബാനല്ല ചൊല്ലണം ചൊല്ലിക്കോളൂ മുപ്പത്തിമൂന്ന് തവണ പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്ന് ചൊല്ലണേ മുപ്പത്തിനാല് തവണ അള്ളാഹു അക്ബറും ചൊല്ലി കടന്നാൽ മോളെ ഒരു വേലക്കാരിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരവും ആശ്വാസവും ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ മോൾക്കുണ്ടാകും മോൾക്കത് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ മാതൃകയായ ഫാത്തിം വി പറഞ്ഞത് ഉപ്പയോട് എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമായി ഉപ്പാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൊരുത്തമായി ഉപ്പാ വേലക്കാരിയില്ല അടിമപ്പെണ്ണില്ല ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും വേണം എക്സ്ട്രാ ജോലി കൊടുത്തു നബി ഞങ്ങൾ എത്ര തെസ്ബിഹും ചൊല്ലി എന്ന് സൊല്ലാണി ഇതാണ് ദർബിയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കും മുമ്പേ കൊടുത്തപ്പോഴാ മക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതായി വന്നത് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് 
മമാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്ത ജോലിയാണ് സ്വർഗ സ്വർഗീയ യുവതികമാരുടെ മംഗമാരുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവ് ഫാത്യം വിവി ചെയ്ത ജോലിയാണ് ഉപ്പ സംബന്ധിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഉപ്പ പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ജോലി ആ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തുണ്ട് മോളെ അങ്ങനെ തന്നെ ചില വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലി മോളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമാണ് ചെയ്തോളൂ മോളെ നിബിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം മോളെ ഫാത്തി മറുതി അള്ളാഹുനെ ഒരാൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ട് വേലക്കാരെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ട് കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും ഇടപെടലുകളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉണർവ് മുതൽ ഉറക്കം വരെയുള്ള സമയം മുഴുവും ഇബാദത്തിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ ദശാസന്ധികളിലും ഇബാദത്തിന്റെ പുണ്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി ഇബാദത്തായി മാറാൻ മാറ്റാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തരട്ടെ ആമീൻ അറബ്ബല്ലാടമി ഞാൻ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം പന്ത്രണ്ടര അടുത്തൊരു സ്വലാത്തിന്റെ നേരെ ഇന്ന് എണീക്കേണ്ട മതി 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 ഇൻഷാല്ല ഇന്നും എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ എന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നൂലേ ഏ ഈ ഉസ്താദ് എന്താ ഉറങ്ങാൻ വിടണല്ലോ കണ്ണ് വരുമ്പോൾ തന്നെ എണീപ്പിച്ചല്ല അങ്ങനെ തോന്നൂല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ ബക്കറ്റുകൊക്കെ നന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തോ നന്നായി കൊടുത്തുക്കണം ധൈര്യമില്ലല്ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കൈ വെക്കട്ടെ ആകെ അഞ്ച് കയ്യാ പൊങ്ങിയത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാട്ടെ ആ അലഹമില്ല രണ്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അലഹമില്ല കണ്ണേറട്ടാക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അടിയിൽ കൂടെ അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരെന്തോ വിളവ് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു തന്നതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൈസ ഇട്ടിട്ടൊന്നും പക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് ഉമ്മാക്ക് മരുന്ന് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തത് ഉണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല വരക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അള്ളാഹു താല ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് തരട്ടെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ നഷ്ടം വന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പകരം അള്ളാഹുർക്ക് വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ അലഹമില്ല അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ പേര് പറയാതെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു ഹെഫ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചെലവാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അത് അവരുടെ പെങ്ങൾ അവരുടെ പെങ്ങളെ മകളുടെ കുട്ടി മകളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു അസുഖം ഷിഫയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല ആ കുഞ്ഞിന് എന്ത് അസുഖമാണോ ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിന് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിന് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ നല്ല മോനായിരുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അധ്വാനിച്ച ഒരാള് ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്നാസ് മോൻ പതിനേഴ് വയസ്സാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബേക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പരിചയത്തിലും ബന്ധത്തിലുമുള്ള ഒരു കുട്ടിയും കൂടിയാണ് ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചതാണ് വളരെ നല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ പതിനേഴ് വയസ്സാ മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങി ഓടിയിരുന്നൊരു മോനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു വയസ്സ് എത്രയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള കാലമല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ എത്ര കാലം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ മരിച്ചപ്പോ ആ രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടു വർഷം നോക്കിൻ ആ ഒരു രണ്ടു വർഷം നാൽപ്പതോ അൻപതോ കൊല്ലം ജീവിച്ച എത്രയോ ആളുകളെക്കാളും ആ കുട്ടി നന്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയുടെ കബറിടം സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിറാത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ യു പിയിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുറാദാബാദ് മുറാദാബാദ് പക്ഷെ എന്തായാലും
സാധ്യത നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഹെഫത പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവർ ഖുർആാനും കൂടെ പാരായണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഹെഫത പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു വച്ചാൽ അവരിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഫാരി ഫാരിങ്ങളായി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഖുർആാനൊക്കെ ഹാഫിങ്ങളായി മാറി ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ദീനിന് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളായി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ്ച ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ബർക്കത്തിന് കുറച്ച് ഖുർആാൻ കേട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ